ఈ సెల్ కాన్ అనే ఐడియా ఎక్కడ జన్మెత్తింది శాంసంగ్లు యాపిల్లు వీళ్ళ డామినేషన్ అంతా ఉండేది అంత డామినేషన్లో మీరు ఇది చేయగలనే భరోసా మీకు ఎట్టగలదు ఎవరి సిమ్ అనేది లేదు ఇంకొక నెంబర్ కావాలంటే ఇంకొక మొబైల్ కొనాలి రెండు మొబైల్ వాడేంత లగ్జరీస్ లేదు మార్కెట్లో గ్యాప్ చూసారు గ్యాప్ చూసాం దూరం ఏపీ తెలంగాణలో ఫర్ మంత్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫోన్స్ అమ్మాం విరాట్ కోహ్లీ అనే వ్యక్తి ఆయన్ని ఐడెంటిఫై చేసి అప్పుడే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కింద తీసుకొచ్చారు ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ అయితే గ్లోబల్గా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఆఫ్రికన్ మార్కెట్ పోవాలన్నా బంగ్లాదేశ్ శ్రీలంక మార్కెట్ పోవాలన్నా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటేనే చైనా వాళ్ళకి హెడ్ ఆన్ వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెట్టాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఆలోచన వస్తే పచ్చికి చెప్పాలని దమ్ ఎలా వచ్చింది ఆ రోజు వాళ్ళు శాలరీ ట్వంటీ థౌసండ్ అక్కడ చైనాలో చైనాలో మనకు అప్పుడు ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది ఇక్కడ ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి సెవెన్ హిల్స్ డిజిటల్ పార్క్ అని ఒక ట్వంటీ టూ ఎకరాల ల్యాండ్ తీసుకున్నాం టోటల్ తిరుపతిలో సంజన్ లాగా ఈకో సిస్టమ్ తయారైంది మీరు జమీందార్ లా లేకపోతే ఇక్కడ అమెరికా వెళ్ళి అని చదువుకుని వచ్చారా ఏంటి ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ మీరు ఏం చదువుకున్నారు అప్పుడు దాకా ఓన్లీ దాని క్లాస్ చదువుకున్నాను రకరకాల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ చూసారు కటక్కున అరే వీడు చేసే విధానంలో నేను ఒకసారి గట్టిగా చేసి వీడి ప్రాసెస్ చూస్తే నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ బాక్స్ కానీ చెప్పగలుగుతాం అమేజింగ్ సిస్టమ్ రకరకాల వైవిధ్యమైన బిజినెస్ మీరు ఎట్లా నడుపుతారు సార్ మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి మన సమాజానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ విద్యార్థులు ఆ విజయబడి ఈరోజు మన గెస్ట్ మిస్టర్ గురు గురుస్వామి నాయుడు మీరు సెలెక్ట్ సెల్కాన్ కనెక్ట్ వాళ్ళ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విరాట్ కోహ్లీ కానీ చార్మీ కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా చూసుకుంటారు ఆయన యాత్ర ఎలా జరిగింది ఒక పదవ తరగతి చదివి చిత్తూరులో ఒక గ్రామం నుంచి ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఇక్కడ దాకా వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్ లెర్నింగ్ జర్నీ మనకి అదే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ కూడా దాంతో ఎలా ముడిపడింది అది ఎలా పైకి వచ్చింది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం సో మస్ట్ వాచ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ గురుగారు వెల్కమ్ టు ద షో సార్ సో గ్లాడ్ దట్ యూ టుక్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు కమ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మీట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఫెంటాస్టిక్ సెటప్ సో మనం ఒక బుల్లెట్ లాగా ఫాస్ట్ రౌండ్ చేద్దాం సార్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ సెల్ కాన్ అనే ఐడియా ఎక్కడ జన్మెత్తింది మీరు అది మొదలుపెట్టిన సమయంలో చూసుకుంటే అప్పుడు మన శాంసంగ్లు యాపిల్లు వీళ్ళ డామినేషన్ అంతా ఉండేది అంత డామినేషన్లో కూడా మీరు ఇది చేయగలనే భరోసా మీకు ఎట్టగలి సెల్కాన్ అనే మేము టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆ థాట్ క్రియేట్ అయింది మేము ఆల్రెడీ మేము రిటైల్లో ఉన్నాను సో నైంటీ టూ నుంచి మొబైల్లో టూ థౌజండ్ నుంచి ఉన్నాం సో అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ నోకియా ఉంది అండ్ సామ్సంగ్ ఎల్జీ సోనీ ఎరెక్సన్ అన్నీ ఉన్నాయి బ్లాక్బెర్రీ యాపిల్ కూడా ఉంది సో ఆ టైంలో డివల్ సిమ్ అనేది లేదు డివల్ సిమ్ అనేది లేదు వ్యాకెంట్ ఉంది అది మార్కెట్ మార్కెట్లో గ్యాప్ చూసారు గ్యాప్ చూసాం సో చైనీస్ నుంచి గేర్ గ్రే మార్కెట్ ఫోన్స్ చైనా నుంచి మొత్తం వచ్చేది డివల్ సిమ్ ఫోన్స్ అవి మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే క్రేజ్ టు సేల్ అయ్యేది ఇండియాలో మాకు ఎప్పుడైతే ఆపరేటర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసారు సమ్ ఆపరేటర్స్ ఏం చేశారు అంటే మీరు వన్ మినిట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు టెన్ సెకండ్స్ మాట్లాడితే టెన్ పైసా పే చేయండి సెకండ్కి వన్ పైసా పే చేయండి దట్ ఈస్ అ కాల్ తీసుకోవచ్చు బిల్డింగ్ మోడల్ మారిపోయింది బిల్డింగ్ మోడల్ మారి ఆపరేటర్ ఒక ఆపరేటర్ దాంతో అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయిపోయింది ప్రతి కస్టమర్కి ఓ అంటే ఇంతకుముందు హలో అంటే వన్ మినిట్ మాట్లాడాల్సిందే సో వన్ టెన్ సెకండ్ మాట్లాడితే టెన్ పైసానా ఆ మైండ్ సెట్ ఉంది అంటే మనం మొబైల్ స్టార్ట్ అయ్యింది టూ థౌజండ్లో సిక్స్టీన్ రూపీస్ అవుట్ గోయింగ్ ఆ టైం నుంచి పది సెకండ్ పది పైసలు అంటే మైండ్ సెట్ మారిపోయింది హ్యూజ్ పెనిట్రేషన్ అవుతుంది ఆ టైంలో ట్యూల్ సిమ్కి ఆ రోజు ఇట్లా ఆపరేటర్స్ అని ఏమన్నారంటే సారీ ఆపరేటర్స్ కాదు వీళ్ళ ఓయన్స్ కూడా అఫ్ కోర్స్ ఆపరేటర్ లేదంటే మా వల్ల బిజినెస్ జరుగుతుంది మొబైల్ ఈ సేమ్ అదే విధంగా నోకియా సామ్సంగ్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇది ఆపరేటర్ గేమ్ ఉన్నంత వరకే నడుస్తుంది డ్యూల్ సిమ్ ఆ తర్వాత డ్యూల్ సిమ్స్ అన్ని ఆగిపోతుంది అన్నారు దానికి మా దగ్గర ఉన్న లక్ష్యం ఏంటంటే చైనాలో ఇద్దరే ఆపరేటర్స్ టూ ఆపరేటర్స్ ఓన్లీ కాంపిటీషన్ లేదు రెండు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ కంపెనీసే మరి ఎందుకు నడుస్తుంది డ్యూల్ సిమ్ సో ఇది ఫీచర్ ఖచ్చితంగా ఉంది దృఢంగా బిలీవ్ అయ్యాం
మెమరీ కార్డు ఎలా పెట్టాలి మెమరీ కార్డు అప్ టు సిక్స్టీన్ జీబీ ఎక్స్పెండ్ ఎలా చేయాలి ఫ్రంట్ కెమెరా ఎలా తీసుకురావాలి అటు ఇన్నోవేషన్ తెలియం సో మామూలు అవి ఏంటంటే పాత ఓల్డ్ స్టైల్లో ఫైవ్ డబల్ వన్ జీరో డబల్ త్రీ వన్ జీరో జస్ట్ ఫోన్ ఆన్ ఆఫ్ అంత పని ఏం లేదు మన దాంట్లో కాన్ కాల్ ఉంది రికార్డింగ్ కాల్స్ ఉన్నాయి మన దాని సాంగ్స్ తినొచ్చు అన్ని ఎఫ్ఎంలో కూడా ఓపెన్ ఎఫ్ఎం పెట్టాం సో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ తీసుకోవచ్చాం అని సో అంటే మీరు యూజర్ వాడే విధానాలని రీసెర్చ్ చేసి వేరే దేశాల్లో కూడా వాళ్ళ ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళిందో చూసి ఆపరేటర్ల మూమెంట్ చూసి వీళ్ళు వీళ్ళ బిహేవియర్ చూసి దాన్ని బట్టి మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఫోన్ మొత్తాన్ని డిజైన్ ఇంప్రూవ్ చేశారు మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే సింగిల్ సిమ్ అనే దానికి ఫీచర్ లేదు అని మేము గట్టి బిలీవ్ అయ్యేవాము దానికి వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు కాదు దాన్ని ఫైనల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కూడా డ్యూల్ సిమ్ లాంచ్ చేశారో సో మార్కెట్ స్టేబుల్ అయింది ఇంకో డ్యూల్ సిమ్ అనేసి అసలు నాన్ డ్యూల్ సిమ్ ఫోనే లేదు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు డ్యూల్ సిమ్ ఇప్పుడు ఫోన్ యా అసలు డ్యూల్ సిమ్ అనేది లైఫ్ దాని తర్వాత ఆపరేటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు పెనిట్రేషన్ లేదు ఇండియాలో ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంటే ఉంది పెనిట్రేషన్ ఫర్ మొబైల్ ఆఫ్టర్ దట్ రీచ్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అప్పుడు ఇంత పాయింటెడ్ సేల్స్ లేదు బట్ వేగం ఎక్కువ ఉంది వంద కోట్ల జనాభా ఇంకా సెవెంటీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ క్రోడ్స్ పీపుల్కి మనం మొబైల్ సమ్మాలి చాలా విలేజ్లో ఫోన్స్ లేవు ల్యాండ్లైన్ పెనిట్రేషన్ అసలే లేదు మనకి ప్లస్ మా దగ్గర మేము అనలైజ్ చేస్తున్నాం ఆపరేటర్తో కూర్చొని సో మీ దగ్గర కొత్త కష్టం ఎంతమంది వస్తున్నారు ఎగ్జిస్టింగ్ కష్టం మీద కొంతమంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఆన్ మంత్ ఆన్ మంత్ యాడ్ అవుతుందో ఆ డాటా తెప్పించుకోవాలండి సో దాన్ని బట్టి కూడా మేము మార్కెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెటప్ చేసాము సో గురుగారు మీరు ఎప్పుడు చూసారో ఫస్ట్ ఫోన్ నాకు తెలియదు నేను మాత్రం ఆ బండ ఫోన్ ఒకటి ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది బ్రిక్ టైప్లో దానిపైన ఒక పొడుగు పొల్లు వస్తుంది అది నాకు ఫస్ట్ చూసిన గుర్తు బహుశా నేను ముట్టుకో ముట్టుకున్న కూడా తెలియదు చెన్నైలో చూశాను మీరు ఎప్పుడు చూశారు మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ ఫోన్ చూసినప్పుడు మీకు నెల్లూరులో బాలాజీ వాచ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒకటి పెట్టాము మాకు అక్కడ మేము ఆల్రెడీ మేము ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ కార్లెస్ ఫోన్స్ అమ్ముతున్నాం పెనాసోనిక్ వచ్చేది ఇంకా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి సోనీ ఉంది సోనీ కూడా ఉండేది కార్లెస్ ఫోన్స్ అది మా కింద నుంచి పైకి తీసుకెళ్ళాలంటే ల్యాండ్ అని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం పైకి వెళ్తే సౌండ్ వచ్చేది బుషన్ సౌండ్ వచ్చేది బుషన్ సౌండ్ వచ్చేది సో కిందకి తీసుకువచ్చేవాళ్ళం మళ్ళీ సో ఆ హ్యాండ్ సెట్ చూసాం మేము తర్వాత ఒక హ్యాండ్ సెట్ తెప్పించేవాళ్ళం మేము ఒక డిఫరెంట్ బ్రాండ్ ఆ బ్రాండ్ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో ఫోన్ పనిచేసేది ఓకే అది కూడా ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ కంపెనీ కార్లెస్ ఫోనే ఓహో అండ్ మీకు వచ్చి ఇంత పెద్దది ఉండేది ఎక్కడ సింగపూర్ నుంచి తెప్పించేవాళ్ళ మేము చెన్నై బ్రహ్మాజం తెప్పించాలి ఓకే అప్పుడు మార్కెట్ అంతా బ్రహ్మాజా మార్కెట్ మొత్తం గ్రే మార్కెట్ మార్కెట్ సో మేము ఫస్ట్ మొబైల్ వచ్చి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నెల్లూరులో జేటీఎం లాంచ్ చేశారు జేటీఎం వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేను మొబైల్ వాడింది ఫైవ్ డబల్ వన్ జీరో నోకియా సో గట్టిగా ఉంటుంది గట్టిగా ఉంటుంది సో అప్పట్లో ఏంటంటే బ్యాటరీ ఎక్కువ రావాలనేది కంటెంట్ సో దాంట్లో పెద్ద పోర్షన్ మొత్తం బ్యాటరీ అంటారా పెద్ద పోర్షన్ బ్యాటరీ రావాలి ఓకే ఓకే సో తర్వాత ఆల్కటల్ వచ్చేది ఒకటి సో సీమెంట్స్ బ్యాటరీ వచ్చేది కాదు ఆ కట్ట నోకే బాగా బ్యాటరీ వచ్చేది రీజన్ ఏంటంటే అప్పుడు మనకు టవర్స్ ఇన్ని ఉండేవి కాదు ఒక టవర్ కాస్ట్ పెట్టాలంటే సిక్స్టీ సెవెంటీ ల్యాక్స్ అయినా ఆపరేటర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ అ కాస్ట్ మాలా అయితే మాకు చెప్పే కదా అలాగా సో నెల్లూరుకు వచ్చేసరికి టౌన్లో ఒక ఒక టవర్ ఉండేది మనకు కొంచెం లాంగ్ వెళ్తే ఏమవుతుందో అంటే సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే లాగుతుందో బ్యాటరీ తొందర లాగేస్తుంది అది మాకు ఐడెంటిఫై అయింది కాదు సో మేము కస్టమర్ అమ్మేటప్పుడు సార్ ఇది మేము మార్నింగ్ ఛార్జ్ పెట్టాను ఆఫ్టర్నూన్ అది అయిపోయింది అంటాడు అతను ఎక్కడ అవుట్స్ కట్కి వెళ్ళి ఉంటాడు సో మళ్ళీ మాకు అర్థమయ్యేది కదా మీద అమ్మే స్టడీ చేసేవాళ్ళం ఓహో దీన్ని మీరు లాంగ్కి వెళ్తే బ్యాటరీ లాగేస్తుంది అంటే లాంగ్ బ్యాటరీ ఉండాలా ఒక ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ బ్యాకప్ తెప్పించేవాళ్ళం ఒక బ్యాటరీ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పెట్టేది ఒక బ్యాటరీ కూడా అమ్మేవాళ్ళం అంత పెద్ద ఫోన్తో పాటు ఇంకో మళ్ళీ పెద్ద బ్యాటరీ కూడా బ్యాటరీ కూడా అమ్మేవాళ్ళం దాంతోపాటు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళక బ్యాటరీ రెడీ అయిపోతుంది సో యూజ్ ఉండదు సో అట్లా దాని మీద అవేర్నెస్ చేస్తూ ఫైవ్ డబల్ వన్ జీరో డబల్ త్రీ వన్ జీరో పెద్ద పెద్ద వచ్చే అల్కటల్ ఫోన్స్ అప్పట్లో లేటెస్ట్ వచ్చిన ఫోన్ ఏంటంటే పెనాసోనిక్ జీటీ నైంటీ టూ ఓకే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ తీసుకోవచ్చు అండ్ సెవెంటీ సెవెంటీ గ్రామ్స్ సెవెంటీ టూ గ్రామ్స్
అతన్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకొచ్చారు అన్ని చూసే మీ పాత అడ్వర్టైజ్మెంట్లు డిగ్ చేస్తుంటారు రీసెర్చ్లు అసలు మీకు ఒక నేషనల్ లెవెల్లో క్రికెటర్ని మీరు ఒక తెలుగు వ్యక్తి వాడిని తీసుకురావాలని ఆ ట్రిగ్గర్ ఎట్లా వచ్చింది వాడిని ఐడెంటిఫై ఎట్లా చేశారు యాక్చువల్లీ మేము తీసుకునేటప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ యాడ్స్ ఏం చేయలేదు తన ఓ ఓకే సో మేము యాక్చువల్లీ మేము లోకల్ మన హీరోయిన్ తమన్నా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకున్నాం దాని ద్వారా ఒక సెవెన్ సెవెన్ జీరో సీన్ ఏంటి అని యాడ్లు తీసి చాలా యూజ్ సేల్ని క్యాప్చర్ చేసాం దాని ద్వారా ఏపీ తెలంగాణలో ఫర్ మంత్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫోన్స్ అమ్మాం వీ ఆర్ ద నెంబర్ వన్ ఏ బ్రాండ్స్ లేదు ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ కూడా లేదు మనమే నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూకి ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది అది సో అది అలాగే మనం నేషనల్ వైజ్ అండ్ తమన్నా అని తీసుకెళ్ళి మేము ఉత్తరప్రదేశ్ లాంచ్ చేస్తే తమన్నా ఎవరు తెలియదు అన్నారు సో అదొక బిగ్ క్వశ్చన్ మా మేము మురళి ఇంటర్నల్ డైరెక్టర్స్ అంతా కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ బ్రైన్ సామింగ్లో ఏదన్నా క్రికెట్ ప్లేయర్ని తీసుకుందాం సో సచిన్ తెండల్కర్ ఆయన సమ్ వాళ్ళ మేనేజర్ ఉన్న మీట్ అయ్యాం సో తను ఏదో లండన్ వెళ్తున్నాను సో టైమ్ డేట్స్ కుదరదు అంటే సో మనం వెంటనే మేము శ్రీలంక లాంచ్ చేయాలి బంగ్లాదేశ్ లాంచ్ చేయాలి సో అప్పుడు క్రికెట్ ప్లేయర్లో అప్పుడు చాలామంది పేర్లు చెప్పారు మేము మాకెందుకు అతనిలో కొంచెం మేము క్రికెట్ని బాగా చూసేవాళ్ళం కాబట్టి కొంచెం ఆ ఎనర్జీ కనబడేది అందువల్ల అతను పిక్ చేసాం ఆ తర్వాత అతను కూడా క్యాప్టెన్ అయ్యాడు సో ఆ మైలేజ్ తీసుకుని మొత్తం దాదాపు ట్వంటీ కంట్రీస్ దాకా మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేసి బిజినెస్ సెక్మెంట్ చేసాం What's the matter? Uh, I've lost my mobile. Could you give me a missed call, please? What's your number? Are you? It's me. It's your number. You want me to delete it? It's okay. This contact has no name. Tamanna. Smart, hai. The girl who is smart. 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 Go get a cell gun. Now, you can smart be smart. You can do everything. Both the band. సో మీరు విరాట్ని తీసుకుని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చేసిన తర్వాత క్లియర్గా మార్కెట్లో నార్త్లో అక్కడ ఇక్కడ మీకు ప్రిజెన్స్ ఎక్కడైతే అంత ముందు లేదో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ కనపడిందా మీకు దానివల్ల విరాట్ కోహ్లీని తీసుకొని అండ్ క్రికెట్ కప్పు స్పాన్సర్ చేసాం ఓ క్రికెట్ కూడా చేశారు మీరు వెస్టిండీస్ శ్రీలంక ఇండియా ట్రై సిరీస్ ఓకే సో స్పాన్సర్ సిరీస్ సెల్కాన్ కప్ అంటే <laughs> స్టాక్ ఇన్వెంటరీ వైజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ చేసేసాం హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది వాళ్ళకి అంత మెటీరియల్ అందించలేకపోయాం మోడల్స్ ఆఫ్ స్టాక్ రిచ్ తీసుకోకపోలేం యాక్చువల్లీ మోడల్స్ అంత స్టాక్ రెడీ చేసుకొని మేము క్యాంపింగ్కి వెళ్ళండి బాగుంది అనిపించింది అనమాట సో మీరు అంత డిమాండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనమాట చేయలేదు ఓకే సో అది మనం స్పెండ్ చేసిన దానికి అంత వచ్చిన మైలేజ్కి మ్యాచ్ కాలేదు అండ్ మైలేజ్ అయితే వచ్చింది మీకు దాట్ టైమ్ ఇస్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫర్ మంత్ చేయడం అనేది బిగ్ ఎందుకంటే ఆ ఏఎస్పి కాస్ట్ టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ ఓకే మా ఫోన్స్ అన్నీ కూడా టూ థౌజండ్ లోపే ఉంటాయి ఆ టైంలో మళ్ళీ స్మార్ట్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి దట్ టైప్ ఫీచర్ ఫోన్ ఎక్కువ ఉండేది సో గురు గారు మా రీసెర్చ్లో నేను చూసింది ఏంటంటే మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా మొదలు పెట్టారు పిఎం మోడీ గారిని తీసుకొచ్చారు ఎట్లా సార్ ఇదంతా ఎట్లా ఎందుకు పెట్టారు ఇదంతా మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటేనే చైనా వరల్డ్ హెడ్ క్వార్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కదా వాళ్ళకి హెడ్ ఆన్ వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెట్టాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఆలోచన వస్తే పచ్చికి చెప్పాలని మీకు దమ్ ఎలా వచ్చింది సి మేము నేను మురళి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు చైనా ట్రిప్లో వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీస్కి వెళ్ళి విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము అనలైజ్ చేస్తుండే వాళ్ళం ఫస్ట్ ఆ డ్రైవర్ నీ శాలరీ అంతా అడిగే వాళ్ళం ఆ లైన్లో ఉన్న ఆపరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చైనా వాళ్ళు అడిగి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ రాదు మరి ఒక ట్రాన్స్లేట్ ఉంటే మేము అడిగే వాళ్ళం వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఆ రోజు ట్లేదా వాళ్ళు శాలరీ ట్వంటీ థౌసండ్ అక్కడ చైనాలో చైనాలో మనకు అప్పుడు ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది ఇక్కడ సో మనం ఎయిట్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు కమ్యూనిస్ట్ స్టేట్ సో మాధురి ప్రతాప్ గారు ఉంటే అందరూ తీసుకెళ్ళి సార్ని సీఎం గారిని కలిసాం అప్పుడు కలిసి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం
ఇండియాలో మేము మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి మాకు మీరు ఏమి ఇస్తారు ఫ్యాక్టరీస్ ఏమి ఇస్తారు ఆ పాలసీ ఏంటి అంటే అప్పుడు మెచ్యూరిటీ లేదు మేక్ ఇన్ ఇండియాకి వాటిని మేము మొదలు పెట్టాం కానీ ఒక రకంగా ముందుకు వెళ్ళలేకపోయాం ఒక సెకండ్గా చూసాం మళ్ళీ అది ఎంత అయ్యా మా పార్ట్నర్స్ కూడా ఇదంతా మన ఏ పని కాదు మీరు అలాంటి పనులకి వెళ్ళబాకండి అని కొంతమంది మా పార్ట్నర్స్ కూడా కొంచెం మమ్మల్ని వెనక్కి లాగేవాళ్ళు సరే అక్కడ మేము హోల్డ్ చేసాం ఎప్పుడైతే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిందో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్టర్ సో మా ఐసీఏ వాళ్ళు కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా తీసుకొని వద్దాం ఒక ప్రపోజల్ పెడదాం పిఎం ఆఫీస్కి అని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ తయారు చేశారు ఆ రోజుకి మేము ఉన్న పనులకు మేక్ ఇన్ ఇండియా చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్లో మొత్తం వెతికితే ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ తెలిసిన వాళ్ళది మేడ్చర్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉండేది వాళ్ళు ఏదైతే కొంత ట్యాబ్లెట్లు చేశారు బట్ ప్రస్తుతానికి పెద్ద రన్నింగ్ లేదు సో ఆ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం టేక్ ఓవర్ చేసి మనం మొత్తం క్లియర్ చేసి కేటీఆర్ గారు ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కేటీఆర్ గారిని వెళ్ళి తెలిసి సరే అలా మీరు చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మీరు చేయండి మీకు జియో ఇస్తాం మీకు బ్యాటరీ ఫండ్ ఇస్తాం మీరు స్టార్ట్ చేయండి అంటే ఇట్లా సార్ కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెట్టడానికి టైం పడుతుంది మేము ఉన్న రెడీమేడ్ ఫ్యాక్టరీనే మేము దాన్ని టేక్ ఓవర్ చేస్తాం దాన్ని తీసుకుని దాన్ని రివ్యూ చేస్తామంటే కేటీఆర్ గారు ముందుకు వచ్చారు సో దాంతో మేము జియో తీసుకొని ఇమీడియట్ స్టార్ట్ చేసాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు ఈనాడు పేపర్లో బ్యాన్ ఐటమ్ వచ్చింది సో మొబైల్ ఫోన్లో హైదరాబాద్లో తయారవుతాయి అంటే ఇండియాలో బిగ్ న్యూస్ సో ఎకనామిక్ టైమ్స్ బిజినెస్లో అయినా అన్నిట్లో టైమ్స్ ఆఫ్ అన్నిట్లో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ అన్ని నేషనల్ పేపర్లో వచ్చింది సో మొబైల్ బ్యాన్ ఫ్యాక్ చేస్తారంట అనేసి సో మంచి ఎనర్జీ ఉండేది మాకు కూడా ఫస్ట్లో కొంత ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేసాం తర్వాత మా మురళి కంప్లీట్ చైనా టీం తీసుకుని వచ్చి కొంతమంది ఎక్కడే ట్రైనింగ్ ఇప్పించాం సో స్టార్ట్ బిగ్ వే సో అలాగే తయారవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఏపీసీఎం గారి ఆఫీస్ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది ఇట్లా మీరు చేస్తారు కదా ఏపీలో కూడా తెచ్చి కూడా అన్నారు లేదండి మాకు మా కెపాసిటీ అప్పుడు సిక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక టూ ల్యాక్స్ వేస్తున్నాం ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం లేదు మేము ఎప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే లేదు లేదు మీరు చూడండి ఏపీలో మీకు ల్యాండ్ ఇస్తాం మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాం కావాలంటే సో సీఎం గారు అప్పుడు ఇక్కడ ఐటీ అప్పు తయారు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీద ఫోకస్ ఉన్నారు మీరు కూడా వచ్చినండి అండి ఆఫ్టర్ దట్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మేము శ్రీ సిటీ అనంతపూర్ అన్నీ చూసాం తిరుపతిలో ఫ్లైట్ ఎక్కుతుంటే అక్కడ చూసిన తర్వాత ఆ రోజుట్లో రావత్ గారు సిద్ధార్థ్ జైన్ గారు కార్తిక్ మిశ్రా గారు వచ్చిన ఆఫీస్ అసలు మాతో పాటు చూసి ఇక్కడ బాగుంది కదా సార్ ల్యాండ్ ఇవ్వచ్చు కదా అన్నాం సో దాన్ని సో ఓకే సీఎం గారితో మాట్లాడి చెప్తా ఉన్నారు ఇంత షార్ట్ కట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లోనే మేము మీకు ల్యాండ్ మీరు ఇస్తాము సో మీతో పాటు ఇంకెవరిని తీసుకొస్తామంటే మాకు మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ తిరుపతి అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎవరున్నారు చైనా టెక్నాలజీ ఎక్కడికి వస్తుంది హైదరాబాద్లో అంటే మేము ఒకరితో టైం పెట్టుకున్న ఫ్యాక్టరీ రమేందర్ సింగ్ గారని ఆయనకి ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయన దగ్గర రెడీమేడ్ టీం ఉన్నారు మేము టీం జనరేట్ చేసాం చైనా వాళ్ళు తీసుకువచ్చారు మళ్ళీ తిరుపతి అంటే మళ్ళీ కొత్త అయిపోద్ది మాకు సో మీరు టఫ్ థింకింగ్ సో ఆ టైంలో గల్లా రామచంద్ర నాయుడు గారు ఫోన్ చేసాం సరే ఇట్లా మేము ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటాం మా స్కిల్ మ్యాన్ ఫర్ దొరికితే లేదని అడిగాం సో అయితే మీటింగ్ అయింది ఆయన కూడా మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు చెప్పారు ఎలా ఎలా ఉంది అనేసి తర్వాత మాకు ఒక ఫ్లాష్ అయింది ఏంటంటే నోకే ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ చేశాను చెన్నైలో చెన్నైలో అక్కడ మ్యాన్ పవర్ని తీసుకోవచ్చుకోవచ్చు మనం అనే ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ గవర్నమెంట్ అనేది రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే బట్ మ్యాన్ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మాకు సో అక్కడ పోతే అక్కడ వాళ్ళు మేము తైవాన్లో వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యాం ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నారు దిస్ గుడ్ అని చెప్పేసి మెయిన్ టీమ్ని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ వాళ్ళు తీసుకున్నాం నోకే హెడ్నే మేము సెల్కాన్గా తీసుకున్నాం సెల్కాన్ హెడ్ ఫ్యాక్టరీ హెడ్గా తీసుకుందాం ఎవరైతే నోకే అంత పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఇన్ఛార్జో అతన్ని తీసుకున్నాం అక్కడికి హై ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాం అతను మొత్తం డ్రైవ్ చేశాను అవన్నీ తీసుకున్న టైంలో ఎస్ మేము ఒకరే అంటే తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ కాదు పాత ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అప్పుడు ఆ ఎయిర్పోర్ట్ ఎదురుగా ఎక్కడ ట్వల్వ్ ఫీట్ ల్యాండ్ అన్సెట్టినట్టు ఉంది అక్కడ చాలా సో వాటర్ నిలిచిపోయింది ఒక సిక్స్ ఫీట్ దాకా సో ఇలాంటి ప్లేస్ని మనం ఒకరే డెవలప్ చేయాలంటే ఎలా అంటే అప్పుడు సో సీఎం ఆఫీస్లో నుండి ఈఎంసీ అని మన పెట్టి ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ పెడదాం దీనికి
తిరుపతి అంటే మన ఫ్లైట్స్ ఫెసిలిటీస్ లేదు ఒక ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఒక్కటే ఉందప్పుడు సో ఇలాంటి టైంలో అయితే స్పైస్ జెట్ రాఫ్ అవుతుంది అంటున్నారు సో కష్టం సార్ ఇక్కడ ఉంచి నేషనల్ మీడియా మన సైడ్స్ వస్తుంది అంటే సీఎం గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించి సో ఆఫీసర్స్ చెప్పి మీరు అరేంజ్ చేయండి అన్నారు త్రీ ఫోర్ డేస్లో మంచి న్యూస్ చెప్పారు పీఎం గారు వస్తారు కరెక్ట్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అక్టోబర్ మనం ఇప్పుడు అక్టోబర్లో ఉన్నాం సో ఆల్మోస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో వచ్చిన తర్వాత బ్లాస్ట్ న్యూస్ వచ్చింది ఇంకా మొత్తం ఈకో సిస్టమ్ తయారు చేసాం అక్కడ చేసిన తర్వాత మళ్ళా సీఎం గారు ఒకరు వస్తారు ఇలాగే మీటింగ్ రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మొబైల్సే చేస్తున్నారు ఇది కాదు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి మీరు ఫ్యూచర్లకి అంత మీరు మొబైల్ ఓన్లీ అసెంబ్లీ చేస్తే కుదరదు కాంపోనెంట్స్ కూడా ఇక్కడ రావాలి మీరు ఆ లెవెల్లో థింక్ చేయండి అన్నారు ఆ తర్వాత ఐసీ వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎస్ కరెక్ట్ అది కాంపోనెంట్స్ మేము కూడా పీఎం ఆఫీస్కి మైటీకి మేము ఒక ఫేస్ వైజ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తయారు చేసిన బ్లూ ప్రింట్ దాంట్లో మా పాట కూడా ఇది ఉంది అనడం సీఎం గారు ఏదైతే చెప్పారో ఢిల్లీ వాళ్ళు కూడా అదే ఎక్కువ ఉపయోగించడం ఇమ్మీడియట్గా మేము ఏం చేసాం అంటే ఎవరన్నా వచ్చి పెట్టండి అంటే మాకు చైనా వాళ్ళు మేము రావు ఇక్కడికి మాకే ఇంట్రెస్ట్ లేదు మీరు స్థలం తీసి మీరు కట్టి మా ఫెసిలిటీ ఇవ్వండి అన్నారు సో చాలామంది అడిగాం చిన్న ఊరు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు అక్కడ సరే ఇప్పుడు సీఎం గారు ఉండి మీరే తీసుకుని ఇచ్చేయకూడదు అంటే మళ్ళీ మా ఇంటర్నల్లో మాట్లాడుకుంటే అక్కడ సో మనీ మా పార్ట్నర్స్ కూడా కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించలే సరే నేను ఒక అడుగు ముందుకేసి సెవెన్ హిల్స్ డిస్టర్బ్ పార్క్ అని ఒక ట్వంటీ టూ ఎకరాల ల్యాండ్ తీసుకున్నాం తీసుకుని దాన్ని బిల్డ్ చేసి ఈరోజు మన ఇండియాలో ఫస్ట్ కెమెరా లెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది తిరుపతిలో సన్ని ఆపర్టీ ఇక్కడ వచ్చింది అన్ని బ్రాండ్స్కి కెమెరా లెన్స్ తయారు చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన తిరుపతిలో ఇప్పుడు తయారు అవుతుంది ఓకే సో సెవెన్ హిల్స్ డిజిటల్ పార్క్ అని చెప్పి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఫస్ట్ తీసుకున్నారు నవ్ ఐ థింక్ ఎట్ ఐకన్ టూ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ దాకా తీసుకున్నాను అందరికీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ఆ పక్కన ఫాక్స్ లింక్స్ అని వచ్చారు యాపిల్ కేబుల్ ఛార్జర్ తయారు చేస్తున్నారు ఆ ఎక్కువ సిస్టమ్ అయితే మనం తీసుకోవచ్చా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ప్లాన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ అయింది నవ్ ఫుల్ ఫ్లెక్చర్గా ఇండియా మొత్తం కాంపనెంట్స్ అంతా వచ్చారు అప్పుడు సో మీరు సబ్ లీజ్ చేస్తారా వీళ్ళకి మేము అది మొత్తం పార్క్ తీసుకున్నాం మా అనుకున్నట్టుగా మైటీ సపోర్ట్ లేట్ అయింది మాకు బట్ రోడ్స్ కాంపౌండ్ వాల్స్ అన్నీ మేమే చేసాం ఫోన్ కట్స్ చేసి మొత్తం వాళ్ళకి హ్యాండ్వర్డ్ చేసాం వాళ్ళు మాకు కొన్ని టర్మ్స్ తీసుకొని వాళ్ళు లీజ్ అవుట్ చేసాం వాళ్ళకి ఆ కాండెస్ బిల్డ్ చేసాం రీజన్ ఏంటంటే మేము రిలేషన్ పర్సన్స్ కాదు మేము ఈ సేమ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉన్నాం టూ థౌజండ్ మొదలు పెట్టాము టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఇవన్నీ డిస్కస్ జరిగింది వాళ్ళతో సో మేమే చూసుకోము మేము అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ టెక్ క్యాచ్ చేస్తాం మీకు ప్రాబ్లం లేదంటే వాళ్ళు నమ్మారు ఎందుకంటే సేమ్ ఇండస్ట్రీ ప్లస్ ఆల్రెడీ మేము సెల్కాన్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాము అక్కడ పక్కనే కార్బన్ షార్ట్ అయింది దక్షన్ వచ్చింది సో వాళ్ళు కూడా బిలీవ్ అయ్యి వచ్చారు తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు పీసీఎల్ వచ్చింది అక్కడికి న్యూ లింక్స్ వచ్చి చాలా వచ్చాయి అక్కడ సో టోటల్ తిరుపతిలో ఒక సంజన్ లాగా ఎక్కువ సిస్టమ్ తయారైంది ఇప్పుడు ఇండియాలో నోయిడా అండ్ తమిళనాడు అండ్ తిరుపతి సమ్ పార్ట్ తెలంగాణ ఓకే తెలంగాణలో ఇక్కడ ఉండదు కంటిన్యూగా సో అది కాదు గురుగారు ఇందాకేమో వాచ్ కంపెనీ అన్నారు తర్వాత ఏమో రిటైల్ అన్నారు ఇప్పుడేమో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పార్ట్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అంటున్నారు మీరు జమీందారులా లేకపోతే ఎక్కడ అమెరికా వెళ్ళి అని చదువుకుని వచ్చారా ఏంటి ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మాది వచ్చి చిత్తూరు గంగా నెల్లూరు మండలంలో మెట్ట కొత్తూరు అనే విలేజ్ ఇది స్మాల్ విలేజ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ మిల్లు హౌసెస్ ఉంటాయి అంతే అంతకన్నా పెద్ద విలేజ్ ఏం కాదు సో ఫాదర్ మదర్ ఆఫ్ ఫార్మర్ సో అక్కడ ఏంటంటే చాలామంది వాటర్ లేక బ్యాన్యూర్ వెళ్తూ ఉంటారు ఏదో పని చేసుకుని బతకదాం అనేసి సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మా బ్రదర్ నైంటీ వన్లో బాలాజీ వాచ్ కంపెనీని నెల్లూరులో వాచ్ షాప్ పెట్టాడు సో అక్కడ నైంటీ టూలో ఇంకొక షాప్ పెట్టాడు టూ షూడన్స్ పెట్టాడు ఆ రోజు మా మదరు మా వదిన్ గారు పెద్ద వదిన్ మరి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అప్పుడు మా బ్రదర్కి మ్యారేజ్ కాలేదు సో మా వదిన్ గారు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇతను ఇక్కడ ఉండి ఏం చేస్తాడు సో నేను నెల్లూరుకి వెళ్తానంటే నేను బెంగళూరు ఎందుకు వెళ్తావు నెల్లూరులో మేము ఉన్నాడు కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఉండేసి మళ్ళీ మా అన్నని వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేశారు సో ఇతను ఇక్కడ ఉండి లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉంటే విలేజ్లో వన్ నేర్చుకుంటాడు
తర్వాత నేను ఇంకా అందరూ బెంగళూరుకి వెళ్ళి సెటిల్ అవుతుంటే మనం కూడా బెంగళూరుకి వెళ్ళి సెటిల్ అవుదాం అనే ఉద్దేశంతో అలా మాట్లాడుతుంటే మా మదర్ మా వదిన వాళ్ళందరూ మాట్లాడి సో మా బ్రదర్కి బాలాజ్ చౌదరి గారు అని మన నెల్లూరులో నైంటీ వన్లోనే వాక్ షాప్ పెట్టారు బాగా చేస్తున్నారు ఆయన సెకండ్ షోరూమ్ పెట్టినప్పుడు నేను బ్యాక్ అక్కడికి వెళ్ళి వాచ్ మెకానిక్ నేర్చుకున్నాం అని చెప్పేసి వెళ్ళాను సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను సేల్స్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నా సో మా బ్రదర్ కూడా అప్పుడు మ్యారేజ్ కాలేదంతా ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం సో ఆయన పార్ట్నర్ ఒక ఆయనవాడు నాదమని అని సో ముగ్గురు ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం అట్లా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు సార్ మా బ్రదర్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ అని వాచ్ మెకానిక్ నేర్చుకుంటున్నాడు కానీ నాకెందుకో అప్పుడే అక్కడ ఒక చిన్న థాట్ అంటే మేము ఆ మెకానిక్కి డైలీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళం మీ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుని వాచ్ వాచ్ రిపేర్ చేసి అతను పోయేటప్పుడు రోజు పో రోజు పోతే క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరకు వస్తే సో మా బ్రదర్ అతనికి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చాడు సో అందరికి మంత్లీ చేతాలు అతనికి మాత్రం డైలీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓకే సో మెకానిక్ నేర్చుకుంటే నేను కూడా ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది అంతకుముందు నాకే రాదు కదా అనే ఉద్దేశంతో మా బ్రదర్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ నేను నేర్చుకునేవాడు కాదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సేల్స్ అయితే ఎక్కువ చేయొచ్చు కదా ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంటుంది కదా అని అట్లా వాచ్ మొదలు పెట్టాం కంటిన్యూ నడుస్తుంది వాచ్ నైంటీ టూలో స్టార్ట్ చే మా బ్రదర్ స్టార్ట్ చేయడం అక్కడ వెళ్ళి నేను పని నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళాను అక్కడికి సేల్స్ అక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం నైంటీ త్రీలో ఒక దొంగతనం జరిగింది నైంటీ త్రీ జనవరి ఎయిటీన్త్ ఒక దొంగ వచ్చి హోల్ వేసి లోపల దొరికించాడు బట్ ఆ హోల్ వేసింది ఏంటంటే ఈ సైజు హోల్ వేసాడు లోపలికి వచ్చాడు సో మిస్ట్రీ ఎలా వచ్చాడో ఇప్పుడు కూడా అర్థం కావట్లేదు మొత్తం వాచ్ తెచ్చుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏం లేదు లోపల కౌంటర్ స్మెయిల్ లేదు మాకు సో అప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళందరూ మా బిల్ చేయాలని భయపడుతున్నారు మొత్తం ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారు కదా ఎలా చేస్తారు పిలిచి చిత్తూరు నుంచి వచ్చారు ఇక్కడికి ఎలా లైఫ్ ఫీల్ ఏంటి అన్నారు దట్ లైఫ్ మళ్ళీ కొంత ట్రబుల్ ఫేస్ చేసాం సో ఇంకా మీరు ఆప్షన్ లేదు మా చేతుల్లో ఎందుకంటే దొంగను పట్టుకోలేదు పోలీసులు అది రికవర్ చేయలేదు ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే పోలీసులు దాన్ని కొట్టేశారు కేసు వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి మాకైతే మాత్రం దాని మీద వ్యతిరేకత పోలీసు మీద చాలా ఎక్కువ ఉండేది కొన్ని రోజులు అసలు ఇలా కూడా ఉంటుంది అనేసి మాకు తెలియదు అలా ఉంటుంది అనేసి సో ఆ పీరియడ్ నడుస్తున్నప్పుడు నైంటీ ఎయిట్ మాకు గేమ్ చేంజర్ అని చెప్పచ్చు సో అంటే మీరు టైటాన్ ముందు మాది మేము హెచ్ఎం టీ వాచెస్ అమ్మే వాళ్ళం కదా సో ఆ టైంలో కస్టమర్ కొత్త వాచ్ కొనాలన్న నా నా ఈ వాచ్ ఉంది కదా నేను ఎందుకు కొనాలి వాచ్ అంటే అది ఒక ఫ్యాషన్ ఐటమ్ కాదు నీడ్ ఐటమ్ బట్ నీడ్ కాబట్టి నీడ్ ఉంది కదా అవసరం లేదు నడుస్తుంది కదా నడుస్తుంది కదా ప్లస్ ఈ ఎగ్జామ్స్ టైంలో వస్తే మేము టైం పీస్లు అమ్మేవాళ్ళం అలారం అలారం ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ పిల్లలు చదవాలి కదా అప్పుడు కార్డ్స్ ఫీజులు వచ్చినాయి ఇంకా వైండింగ్ 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 అమ్మేవాళ్ళం సో ఆ వైండింగ్ నడుస్తుంది వైండింగ్ టైం పీస్ రిపేర్ అయిపోయేదాన్ని కొత్తది ఏమో కొంటారు ఏమో ఎందుకంటే పిల్లలు ఎగ్జామ్ ఉందని వాచ్ మాత్రం తీసుకునేవాళ్ళు కాదు రిపేర్ రికేజ్ చేయించుకునే వాళ్ళు కంటే ఆ టైంలో టైట్ అండ్ టైమ్ ఎక్స్ టైమ్ విల్ రోచెస్ అనే కంపెనీలు వచ్చాయి వాచ్ కంపెనీస్ అప్పుడు బట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే కస్టమర్ కన్వర్ట్ అయ్యాడు కాదు నాకు వాచ్ ఉంది కదా ఆ టైంలో నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్త్ నాకు డేట్ కూడా బాగా గుర్తుంది ఎందుకంటే ఒక డిస్కస్ చేశాను నేను మా అన్న మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఎందుకు పెట్టకూడదు పాత వాచ్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీతో జైపూర్ బేస్ కంపెనీతో టైప్ పెట్టుకున్నాం ఐ థింక్ సెంజర్ అయితే సమ్ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీతో టైప్ పెట్టుకొని నీ ప్రోడక్ట్ వాచ్ నీకు పాత వాచ్లు ఇస్తాం నువ్వు వెళ్ళి జైపూర్లో అమ్ముకో ఢిల్లీ అమ్ముకో ఈ వాచెస్ డిమాండ్ ఉంది నార్త్ ఇంకా ఎందుకంటే సౌత్ ఎప్పుడో కొంచెం ఫార్వర్డే కదా సో వాళ్ళు మీకు డిమాండ్ ఉంది ఫ్యాక్టరీ కూడా బెంగళూరే హెచ్ఎంటీది బెంగళూరు హెచ్ఎంటి బట్ వాళ్ళకి మనకు డిమాండ్ అక్కడ ఉంది ఏది పాత వాచెస్ కానీ మీరు వాడు అమ్ముకోండి ఆ బేస్లో మీకు మేము వాచెస్ తీసి కలెక్ట్ చేసి ఇస్తామంటే ఓల్డ్ వాచ్ ఇస్తే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా మేము మీరు పెట్టండి స్కీము టూ హండ్రెడ్ లెక్క మేము రీసేల్ చేసుకుంటాం దాన్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ మేము అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీ రూపీస్ మీది ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాది అన్నారు సో ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ ఏం చేయని దానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అవును సో అంతకుముందు మేము హండ్రెడ్ రూపీస్ వాచ్ మా మార్జిన్ వచ్చేది సో పోతే పోతే అని చెప్పేసి మేము ఫిఫ్టీ రూపీస్ మార్జిన్ వాచ్ అన్నప్పుడు ఒప్పుకున్నాం సో వాచ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ తీసుకువచ్చాం సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కొత్త వాచ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లెస్ చేసి
సో వాళ్ళు కొత్త వాచ్లు ఇచ్చేవాళ్ళు అది దట్ ఈస్ అ లైఫ్ చేంజ్ సెకండ్ లైఫ్ చేంజ్ మాకు వచ్చేసరికి నైంటీ నైన్లో మొబైల్ తీసుకోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు అజంతా వాళ్ళకి లాక్ రోజులు ఈ టెలిఫోన్స్ ఇలా తిప్పే కాకుండా బటర్స్ టెలిఫోన్ ఇచ్చారు హ్యూజ్ సక్సెస్ అయింది టెలిఫోన్స్ బాగా మేళం అది కూడా మేము మంచిగా మేము అందరికంటే ఎక్సలెంట్గా మేవాళ్ళం దాన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేర్చుకునేవాళ్ళం దానిలో మెమరీ పది కస్టమర్ డేటా లోడ్ చేయొచ్చు ఓకే రీడైల్ కొడితే వన్ నొక్కితే మదర్ ఫాదర్కి వెళ్ళేది అట్లా సేవ్ చేసుకోవచ్చు దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు నేను అప్పుడు మాట మా టీమ్ అంటే వేరే వాళ్ళందరూ అవంతా ఎందుకు ఒక డబ్బులు ఇస్తే అమ్మే వాళ్ళనుకోండి నేను అలా అమ్మే ఉంది కదా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేవాడు ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకి మనం సర్వీస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి నేర్పాలి ఈ ఫోన్ ఆ టెలిఫోన్ ఈ ఫోన్కి ల్యాండ్ ఫోన్కి డిఫరెన్స్ చూపించాలి మేము ఆ తర్వాత కాల్ రైడ్ ఫోన్స్ అమ్మాం ఎవరైనా కస్టమర్ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ నెంబర్ కనపడాలి మనకు ఆ టెక్నాలజీ తీసుకొని వచ్చాం తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు మా బ్రదర్ మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు మా బ్రదర్ ఒక కాల్ తీసుకున్నారు పక్కన ఆర్ఆర్ నాయుడు హాల్ ఒకటి ఉంది దాన్ని తీసుకుందాం పెద్ద షాప్ పెడదాం అన్నారు కొంత మాకు భయం ఉంది మా అన్న అయితే డే స్టాప్ తీసుకుని దాన్ని ముందుకు వెళ్దాం మనం అని చెప్పి తీసుకున్నారు దాంట్లో ఇంకంత పెద్ద షాప్ తీసుకుని వాచ్లు కాదు ఇంకేం పెట్టాలి సో నేను కాకినాడ విజయవాడ వెళ్ళాను చెన్నై వెళ్ళాను మొత్తం అనలస్ చేసాం చేసిన తర్వాత బెల్ట్స్ రైబాన్ గ్లాసెస్ కార్లెస్ ఫోన్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టి దట్ నడుస్తున్న టైంలోనే మొబైల్స్ వచ్చిందండి సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా నోకియా ఫైవ్ డబుల్ వన్ జీరో కస్టమ్ షాప్లో కొన్నాను అది నోనో మా నెల్లూరులో ఒక కస్టమ్ షాప్ డైలీ మూడు ఫోన్లు తెచ్చి అమ్ముతాడు రెండు మూడు తెస్తాడు ఆమె ఫిఫ్త్ కస్టమర్ నెల్లూరులో జేటీఎన్కి పోస్ట్ పెయిడ్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాను ఆ ఫోన్ మనం తీసుకుని వాడుతుండటంతో నాకు కొంచెం అసలు ఈ ఫోన్లు ఏంటి అని మళ్ళీ ఒక రోజు బర్మ బజార్ పోవడం అక్కడ అనాలసిస్ చేయడం వీడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు మీరు బర్మ బజార్ బర్మ బజార్ ఎస్ అడిగాను అతన్ని బర్మ బజార్ అన్నాడు అసలు బర్మ బజార్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఒకసారి చూద్దాము మేము కార్లెస్ ఫోన్లు కొంటున్నాం కాబట్టి మేము రిచ్ చిట్లు కొంటున్నాం అక్కడ ఇక్కడ లేదు మాకు మాకు ఐడియా లేదు ఈ మార్కెట్కి వచ్చాం ఇక్కడికి వెళ్తే లేదు మొబైల్ అంటే అక్కడ కార్లెస్ ఫోన్లు అంటే అక్కడ ఈ జోను సో కాసి స్ట్రీట్ అంటే బెల్ట్లు గ్లాసులు అని చెప్పేవాళ్ళు మాకు సో అట్లా మాకు అలవాటు ఉంది కొంచెం తమిళ్ కూడా చిత్తూరు బార్డర్ కాబట్టి మాది సో వెళ్ళి మాట్లాడేసి ఫోన్లు తీసుకొని వస్తున్నాను వి స్టార్ట్ ఇట్ మొబైల్ బిజినెస్ సో ఫస్ట్లో మా బ్రదర్ కూడా కొంచెం ఎందుకు మనకు ఎందుకు వాచ్లు అమ్ముకుందాం అన్నాడు లేదు నాకు కొంచెం మనం ఒక డే స్టప్ తీసుకుందాం అని చెప్పి నన్ను సరే నువ్వు ఫోకస్డ్గా చేయి నువ్వు అని చెప్పి ఆయన ఆయన వాచ్లు లేని అంటే చేస్తాను మొబైల్ ఎక్స్క్లూజివ్గా దిగమన్నాడు సో అక్కడి నుంచి నేను మొబైల్ చెన్నైకి తెప్పించడం మళ్ళీ మనిషి పెట్టడం తెప్పి అలా అమ్ముతూ వచ్చి ఒక సిక్స్ మంత్స్ నడిచింది గ్రే మార్కెట్ కొంచెం టఫ్గా ఉంది సో అలాగే ఒకసారి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని అంటే బర్మ బజార్ సింగపూర్ అన్నారు సరే సింగపూర్ ఒకసారి ట్రిప్ పెట్టుకొని సో ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి మనలు చేసి అక్కడి నుంచి కొన్న ఇంపోర్ట్ చేసి తర్వాత ఇది కూడా అవ్వదని చెప్పి హైదరాబాద్ వస్తే మోటార్ల నొక్కే డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్నారు అక్కడ కనుక్కొని ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకొని వచ్చి నెల్లూరులో ఫ్రంట్ పేజీలో యాడ్ ఇచ్చి మీరు వారెంటీ తొక్కోనండి ఎందుకంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా మేము బ్యాటరీ అయిపోతుంది దానికి సంబంధించి చెప్పలేము ఒక వారంటీ లేదు అంటే ఆ ఫోన్ ఇస్తే అంతకుముందు గ్రే మార్కెట్ ఫోన్ మా స్టోర్లోనే చెక్ చేయాలి మేమే వినిపిస్తాము బయటకు వెళ్తాను దట్ ఈస్ దట్ స్టేషన్ మాకు కూడా అంతే చెన్నైలో వాళ్ళు ముందే మేము చెక్ చేసుకోవాలి బయటకు వెళ్తే మాకు సంబంధం లేదు సో అలాంటి కండిషన్లో మేము వారంటీ ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక మొబైల్ ఎవరినెస్ తీసుకొని వచ్చాను కంప్లీట్ సో దాంతో మాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మా బ్రదర్కి వెళ్ళి నేను ఇట్లా బిఎస్ఎన్ఎల్ జిఎం గారు చెప్తున్నారు సుబ్బారావు గారు సీడిఎంఎ టెక్నాలజీ వచ్చిందంట అది కూడా మేము తీసుకొస్తామని చెప్పి ఇక్కడ ముఖేష్ బాయ్ అని ఒక ఆయన ఇక్కడ ఫ్రెండ్ సో ఆయన వేరే వాళ్ళు మాకు రికమెండ్ ఇచ్చేసి ఆయన దగ్గర ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకొని సీడిఎంఎ టెక్నాలజీ నెల్లూరు జిల్లా మొత్తం ఇన్కమింగ్ ఫ్రీ అంటే ఎయిట్ రూపీస్ ఏదైతే ఇన్కమింగ్ ఉందో మీకు పే చేయబడలేదు అక్క అట్లా సీడిఎంఎ ఫోన్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫోన్స్ అమ్మే మార్కెట్ మొత్తం మాస అయితే చూసింది ఓన్లీ నెల్లూరు డిస్టిక్ట్ లో ఓన్లీ నెల్లూరు డిస్టిక్ అంటే హైదరాబాద్ ఎంత మొత్తున్నారో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయితే నెల్లూరులో అమ్మాయి నేను ఒక విప్లవం తీసుకువచ్చాను దాన్ని దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ చేసి అప్పుడు టాటా ఇండికమ్ కూడా అమ్ముతుంది బట్ బిఎస్ఎన్ఎల్తో నేను టైప్ పెట్టుకుని బిఎస్ఎన్ఎల్తో టారిఫ్ ప్లాన్స్ని
ఫుల్ ఫ్లెజర్గా టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి విపచ్చంగా వచ్చేసాం ఎక్సలెంట్ సక్సెస్ స్టోరీ ఒక రీఛార్జ్ కార్డ్ సమ్మడం అయితేనేమి ఒక సిడిఎంఏ టెక్నాలజీ అయితేనేమి ఒక మొబైల్స్ అయితేనేమి త్రీ కేటగిరీస్కి హమ్ బాలాజీ వాచ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నెల్లూరు అట్లా కేరా పట్టణాల తర్వాత తయారు చేసాం సో ఆ తర్వాత బిఎస్ఎన్ఎల్ వచ్చింది సో అది కూడా మంచిగా సక్సెస్ఫుల్గా చేసాం స్టూడెంట్ ఆఫర్ వస్తే ఒక వన్ మంత్లో సిక్స్ థౌజండ్ కనెక్షన్ ఇచ్చాను హయెస్ట్ ఇన్ ఏపీ తెలంగాణ కమెంట్ స్టేట్ ఆ రోజు సో అలా జరిగింది సో ఆ తర్వాత నేను సేమ్ మీరు నెల్లూరు నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి జిఎస్ఎమ్ సిడిఎంఏ ప్రోగ్రామింగు కార్డ్స్ మొత్తం అంతా మాస్టర్ చేసి వచ్చారు అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇప్పుడు మీకు తెలియని ఏం లేదు మీకు ఇంకా సిడిఎంఏ కరెక్ట్ సిడిఎంఏ ప్రోగ్రామ్ హైదరాబాద్లో వచ్చి నేర్చుకెళ్ళాను నేను నేర్చుకెళ్ళి జిఎం గారికి చెప్పాను సార్ నేను చేస్తాను మీరు నాకు కనెక్షన్ ఇవ్వండి ప్రోగ్రామ్ చేసి నేను ఇస్తాను మీకు లైవ్ అని చెప్పాను అసలు అప్పట్లో చాలా మంది మీడియాలో కూడా రాశారు గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రైవేట్ లోడ్ చేయడం ఏంటి అని సో బట్ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ బిఎస్ఎన్ఎల్కి కనెక్షన్ వచ్చాయి నాకు బిజినెస్ వచ్చాయి సో అంటే కొత్తది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మీకు ఇందాక చెప్పాయి కదా టెలిఫోన్లో కూడా అందరూ మామూలు ఫోన్లు అమ్ముతారు మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా అమ్మే హైయెస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ పిన్ పాయింట్లకి వెళ్ళేవాడి సార్ గురు నాకు చార్మి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చాలా బాగా గుర్తుంది కానీ మనం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న దాంట్లో నెల్లూరులో సూపర్ హిట్ మీరు మొత్తం అంతా చేశారు కానీ ఈ చార్మీ స్టోరీ బిగ్ సి స్టోరీకి నాకు బ్రిడ్జ్ కట్టండి ఇక్కడ నాకు ఎట్లా బిగ్ సి అనే పదం ఎట్లా బయటకు వచ్చింది లేకపోతే ఆ స్టేట్ వైడ్ నేషనల్ వైడ్ చేంజ్ చేయాలని ఐడియా అట్లా వచ్చింది కొద్దిగా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురండి నాకు సి మేము వాచ్ నుంచి మొబైల్లో కన్వర్ట్ అయ్యాము టూ థౌజండ్ నుంచి సో మొబైల్ మీరు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు సిడిఎంఏ టెక్నాలజీలు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫ్రాంచైజీలు అన్నీ నడుస్తున్నాయి ఆ టైంలో ఏంటంటే కొన్ని రోజులు నేను చేస్తున్నప్పుడు మా బ్రదర్ తో పాటు ఒక కజిన్ ఉన్నారు నెల్లూరులోనే సో వాకిలాగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం వాళ్ళు ఏంటంటే మేము మాకు కూడా కొన్ని ఫోన్లు ఇవ్వండి మేము హోల్సేల్ చేస్తామని చెప్పారు ఏది మేము చెన్నై నుంచి తీసుకొచ్చి మేము అమ్ముతున్న ఫోన్లు కొన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళం వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని సో ఎంబీఏ అని ఒక కంపెనీ పెట్టి విశాఖపట్నం దాకా వాళ్ళు వాళ్ళు హోల్సేల్ చేసేవాళ్ళు మేము చెన్నై నుంచి తెచ్చుకున్నాం వాళ్ళు తీసుకెళ్ళాం మేము వాళ్ళు అట్లా అమ్ముతుంటే సి ఆ మార్జిన్ ఏంటంటే మొబైల్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ కానీ మొబైల్ కాస్ట్ టెన్ థౌసండ్ బట్ డైలీ యాభై వంద అమ్మేవాళ్ళు దాంట్లో ఏదో ఒకటి రిపేర్ వస్తే దాని నుంచి మళ్ళీ లాస్ అవ్వడం కష్టం సో అలా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి దాంట్లో ప్రాఫిటబిలిటీ రాలేదు కొద్ది ఇబ్బంది పడింది అది నేను జస్ట్ నేను కొని తీసుకొచ్చి కోఆర్డినేట్ చేసేవాడిని తప్ప నాకు నేను ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేను దాంట్లో మా బ్రదరు మా కజిన్ కైలాష్ లకాని అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు విజయవాడలో వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి చేశాను దాన్ని వాళ్ళు ఎంబీఏ అని పేరు పెట్టారు మొబైల్ బిజినెస్ని ఎంబీఏ అని పేరు పెట్టి అట్లా చేశాను అలా చేస్తున్న వాళ్ళు ఒకరోజు హైదరాబాద్ నెల్లూరు వచ్చినప్పుడు ఇది చాలా మాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది దీంట్లో వన్ నాట్ టూ ల్యాక్స్ లాస్ వచ్చింది ఎందుకంటే మాకు ఒక నాలుగైదు ఫోన్లు సార్ రిపేర్ వచ్చాయి సో ప్రాబ్లం వచ్చింది కొన్ని కొన్ని టైంలో తగ్గించి అమ్ముకోవాలా గ్రే మార్కెట్ నా రిటైల్ షాప్ నేను ఇమీడియట్గా అమ్మేసుకుంటా వాళ్ళు హోల్సేల్ చేయాలి కాబట్టి ఒకవేళ కప్పిచ్చి వచ్చారు అనుకోండి వాళ్ళు రేట్ దగ్గరపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ తగ్గిన రేట్ ఇస్తారు అక్కడ వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది ఫేస్ చేశారు వాళ్ళు అప్పుడు మేము కొంచెం నేను దీన్ని చేస్తూ బిఎస్ఎల్ బిజీగా ఉన్నా ఆ టైంలో వచ్చి లేదు మేము ఇట్లా ఏదైనా ఒక రిటైల్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం సో విజయవాడలో స్టార్ట్ చేస్తాం దాంట్లోనే మేము హోల్సేల్ చేసుకుంటాం అక్కడి నుంచి చెప్పి మేము ఎక్కడ పోము అక్కడ వచ్చి కొనుక్కుపోవచ్చు అలాగే మేము రిటైల్ కూడా అమ్ముతాం అనే ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు మా బ్రదర్ డిస్కస్ చేశారు మా కజిన్ వచ్చారు ఏం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్లా మేము ముగ్గురు కలిసి ఇట్లా పెడతాము సో మేము వచ్చి నాకు కొన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా అది అన్నారు ఎందుకంటే మొబైల్ అప్పుడు దాకా నేనే రిపేర్ ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా చేయాలి టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి ఫోన్ని సో ఏది బ్యాటరీ ఎక్కువ వస్తుంది ఏది బ్యాటరీ తక్కువ వస్తుంది మీద బాగా కంటిన్యూ అలా చేసేవాళ్ళు మేము అందువల్ల నాకు నాలెడ్జ్ దాంట్లో ఉంది అంటే కస్టమర్ ఫోన్ కొనుక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చి గొడవ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ సర్వీస్ లేదు బ్యాటరీ రావట్లేదు అంటే అవుట్ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అది మాకు కస్టమర్ని కస్టమర్ కన్విన్స్ చేయాలి మీ విలే మీ విలేజ్ సిటీకి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటే ఈ ఫోన్ మీకు గంట గంట పనిచేయదు అక్కడ మీకు టవర్ లేదు దానికి నేర్పించాలి సో ఆ టైంలో వీళ్ళు పెట్టాలన్నప్పుడు లోగో కోసం సర్చ్ చేస్తూ ఉంటే
ఇప్పుడు అదే ఉంది షోరూమ్ అక్కడ మధ్య స్ట్రీట్లో ఫస్ట్ షాప్ అది తిరుపతిలో మొబైల్ షాప్ పెడతానంటే అప్పుడు మా కజిన్ అబ్బా మా బ్రదర్ అందరూ ఉండి డిక్సీనే తీసుకుని మీరు ఇదే లోగో కంటిన్యూ చేయండి అంటే సో లోగో నేను అక్కడ తీసుకొని అప్పటికి హైదరాబాద్లో ఒక షాప్ ఉంది విజయవాడలో ఒక రెండు ఉన్నాయి ఐ థింక్ రాజమండ్రిలో ఒక షాప్ ఉంది అంతే ఫిఫ్త్ షాప్ నేను పెట్టాను డిక్సీ అట్లా నేను ఫస్ట్ తిరుపతిలో మొదలు పెట్టాను సెకండ్ షాప్ మదనపల్లి కర్నూల్ అనంతపూర్ అన్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అంటే హైదరాబాద్లో ఓన్లీ మా ఆయన కజిన్ ఎక్స్క్లూజ్ విజయవాడలో పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ ముగ్గురు తిరుపతిలో నేను రాయల్ సినిమాకి నేను గౌతమ్ రెడ్డి పవన్ అనే ఇద్దరిని పెట్టుకున్నాను పార్ట్నర్గా సో వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళు బిఎస్ఎన్ఎల్ నా కొలిక్స్ సో ఇప్పుడు ఎవరైతే నాతో పార్ట్నర్షిప్ చేస్తా పవన్ ఆ పవన్ అయితే అప్పుడు వచ్చాడు మాది ఓకే సో అతను అతను పవన్ జాయిన్ అయ్యాడు గౌతమ్ రెడ్డి జాయిన్ అయితే మేము రాయల్ సినిమా చేస్తున్నాం ఇలా చేస్తున్నప్పుడు కంప్లీట్ ఒకసారి మేము ఇలా కాదు మనం ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెడతాము మీరు అన్న చార్మిన్ని తీసుకొచ్చి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెడతామని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు డిస్కస్ చేసి చార్మిన్ పెట్టి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా సో ఏ జోన్ కా జోన్ అందరు కలిపి యాడ్ తయారు చేసి తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్ళాం ఆఫ్టర్ దాట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ మళ్ళీ మధ్యకి తీసుకొచ్చేసాము దాని కంప్లీట్ ఓకే సో అన్ని కంపెనీలు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ బిగ్ సి పెట్టినప్పుడు ఆ కంపెనీ పేరు బాలాజు వాచ్ అండ్ మొబైల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ నాది వచ్చి గురువు మార్కెటింగ్ రాయల్స్ ఐకాన్ మార్కెట్ అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీలు ఉన్నాయి మళ్ళీ హైకోర్టులో అప్లై చేసి దాన్ని మజ్జిగ్ చేసి సింగిల్ కింద తీసుకొచ్చి రిటైల్ అలా స్టార్ట్ చేసి ప్రతి కంపెనీ సిఈఓతో మాకు నెల్లూరు టు హైదరాబాద్ ఏదైతే షిఫ్ట్ అయ్యామో నాలాడ్జ్ షేరింగ్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ రావడంతో ఎయిర్టెల్ సిఈఓతో కానీ టాటా కంపెనీ సిఈఓతో కానీ అందరితో కూడా అప్పుడు రిలయన్స్ రిమ్ ఉండేది సో వాళ్ళతో కానీ చాలా మంది మాకు అసోసియేషన్ ఏర్పడింది అంటే ఫీచర్ ఎలా ఉంది గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది పెనట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇండియా మీద బిగ్ డిస్కషన్ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసింది చేసేది ప్లస్ ఏదైతే పాత కంపెనీ ఏదైతే మనం ఉన్నాము దాంట్లో పర్చేస్ నేనే చూసేవాన్ని సేల్ నేను హ్యాండిల్ చేసాను కాబట్టి ప్రతి కంపెనీ సిఈఓ నాతో హ్యాండిల్ చేసేవాడు అసలు ఎలా వస్తుంది గ్రోత్ ఏంటి దాని మీదనే మాకు ఇండియన్ బ్రాండ్ సెల్కాన్ ఒకటి పెట్టాలని ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఉంది సో మనం ఒక బ్రాండ్ పెడదాం రిటైల్స్తో పాటు అని మొదలు పెట్టి టూ థౌజండ్ నైన్లో సెల్కాన్ థాట్ తీసుకొని వచ్చి టూ థౌజండ్ టెన్ జనవరిలో ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చింది సో బిగ్ సి నుంచి సెల్కాన్కి ఇట్లా ఒక వారధిలాగా న్యాచురల్ ప్రోగ్రెషన్ జరిగింది అనమాట ఎస్ అప్పట్లో హ్యూజ్ పెనట్రేషన్ రిటైల్ మాదే ఉంది సో మెజార్టీ సివో మాదే కలుస్తున్నారు కాబట్టి మనం మనం అట్లీస్ట్ మనం ఎందుకు చేయకూడదు ప్లస్ మార్కెట్లో మ్యాక్సిమం ఈ కంటెంట్లో మేము వాచ్ల నుంచి మొబైల్ కన్వర్ట్ అయ్యారు కదా మ్యాక్సిమం మొబైల్ కన్వర్ట్ అయ్యారు ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు కామన్ తెలిసిన వాళ్ళే అందరూ కాబట్టి మనం వెళ్దాము అప్పటికే మైక్రోమాక్స్ వచ్చింది సో మనం వాళ్ళు దిగుదామని ఉద్దేశం కన్వర్ట్ అయ్యాయి సార్ గురువుగారు చిత్తూరు జిల్లాలో గ్రామం నుంచి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఒక మ్యాన్షన్ పెలేషల్ ప్లేస్ ఒక హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టి షాప్ దగ్గర నుంచి త్రీ ల్యాక్ ఎస్ఎఫ్టి ఆఫీసు ఒక లక్ష రూపాయల రెవెన్యూ దగ్గర నుంచి వేల కోట్ల రెవెన్యూ మొత్తం డైమెన్షన్స్ మారిపోయినాయి ఇంకా ఏం బిజినెస్లు ఉన్నాయి మీ మైండ్లో ఇంకా వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నవ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సెల్కాన్ బ్రాండ్ పెట్టిన తర్వాత ఒక టైంలో చైనీస్ బ్రాండ్స్ వచ్చి మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేసేసి ఒక డిఫరెన్స్ వెదర్ క్రియేట్ చేశారు అది దట్ ఈస్ అ బిగ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియన్ మొబైల్ ఇండస్ట్రీ సో దాని ద్వారా మేము నేర్చుకోదానికి మేము ఆ పాటికి సెవెన్ ఇయర్స్ డిజిటల్ పార్క్ ఉన్న ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పేర్లుగా అది పెడుతూ మేము మా దాంట్లోనే మా ఫ్యాక్టరీలోనే ఒక ఓఎం తీసుకొని చూపించి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం అట్లా తయారు చేస్తూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లోనే మాకు గవర్నమెంట్స్కి చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్ మొబైల్స్ అప్లై చేసాము సో అప్పుడు పెద్ద ఆర్డర్లు వస్తే మా మేము మా రిటైల్ సరిపోయేది కాబట్టి మేము డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఇచ్చేవాళ్ళం కాబట్టి ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ వరకు ఇచ్చాము పెద్ద క్వాంటిటీ మేము చేసేవాళ్ళం కాదు సామ్సంగ్ లాంటి బ్రాండ్ చేసేది దాంతో మేము లర్న్ అయ్యాం ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్లు ఉంటే సామ్సంగ్తోనే మేము టైప్ పెట్టుకొని అవి గవర్నమెంట్ సప్లై చేయడం అక్కడ సెటప్ బాక్స్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ వన్ మిలియన్ దాకా ఐ థింక్ సప్లై చేసిన అడిగి ఉన్నా ప్రాస్ట్లీ దాసన్ కంపెనీ కురియన్ కంపెనీకి జీఫాన్ బాక్స్ అంటారు దాన్ని ఇంటర్నెట్
రాజస్థాన్ కానీ కొత్త ప్రదేశ్ ఏపీ తెలంగాణ సో బీఆర్ సో మెనీ స్టేట్స్ మేము గవర్నమెంట్కి కావాల్సిన ట్యాబ్స్ కానీ మొబైల్స్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ టీవీస్ ఐసీటీ ల్యాబ్స్ కంప్లీట్ ఎన్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాం సో సెల్కాన్ ఈజ్ నాట్ మొబైల్ ఓన్లీ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్ అని చెప్తున్నారు ఎస్ మొత్తం కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాం ఓకే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫస్ట్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ మేమే సప్లై చేసాం ఏపీకి నా ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో వీఆర్ ద నంబర్ వన్ సప్లైర్ ఫర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మొత్తం మేమే సప్లై చేసి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాం కంప్లీట్ సమ్ థర్డ్ పార్టీతో తీసుకుంటున్నాయి ఎంబిఎం సాఫ్ట్వేర్ థర్డ్ పార్టీతో లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాం మేము హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్ అన్ని తయారు చేసి ఇస్తున్నాం కంప్లీట్ ఆ వర్టికల్లో ఉన్నాం తర్వాత సెల్కాన్ ఎప్పుడైతే మా ఓన్ బ్రాండ్ మొబైల్ ఫోన్ మ్యాన్ఫ్యాక్చరింగ్ తగ్గించుకున్నామో ఇమీడియట్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నాం సో షియామి రియల్మీ తీసుకున్నాం డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ సో కొన్ని మొబైల్స్ కంపెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ జిఎస్టీతో పాటు ఒక త్రీ పర్సెంట్ దాకా బెనిఫిట్ ఇస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం దుబాయ్కి ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది ఆల్ బ్రాండ్ మొబైల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉంటున్నాం దీంతో పాటు మళ్ళీ మేము ఏదైతే పాత కంపెనీ నుంచి మేము కొన్ని కారణాల వల్ల బయటకు వచ్చి మేము డిఫరెంట్ వర్టికల్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి మా రిటైల్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నుండి మొదలయ్యాను కాబట్టి ప్లస్ మొబైల్ ఇండస్ట్రీకి ఫస్ట్ పోరాడింది నేను ఈరోజు గెలిచిన తర్వాత అందరూ వచ్చారు బట్ గెలవక ముందు దాన్ని రిస్క్ తీసుకొని టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ సో ఎన్నో ఛాలెంజ్లు ఫేస్ చేశాను ఎన్నో నైట్లు టెన్షన్ పడ్డాం ఎందుకంటే మొబైల్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ మొబైల్ రిపేర్ కాదు ఆ రోజుల్లో మాకు ద బిగ్ ఇష్యూ ట్వంటీ థౌజండ్ సంపాదించాలి కొన్ని వందల ఫోన్లు అమ్మాలి ఎందుకంటే హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మార్జిన్స్ సో మార్జిన్స్ సరిపోదు అప్పుడు సో అంతా పెయిన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి మేము ఆ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత థింక్ చేసి సో నేను మరొక మంది డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత సెలెక్ట్ అని రిటైల్ బ్రాండ్ పెట్టాం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని బ్రాండ్ నెంబర్స్ తీసుకొని సెలెక్ట్ బ్రాండ్ రిటైల్ కంపెనీ పెట్టాం అవన్నీ స్టోర్స్ ఉన్నాయి సార్ సెలెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణ అండ్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ టచ్ మొబైల్ అని ఒక బ్రాండ్ వేరే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పెట్టారు వాళ్ళు ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే దాన్ని కూడా మేము ఎక్కువ టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాం చేసి టచ్ బ్రాండ్ని మాకు ఏదైతే సౌత్ ఇండియాలో కానీ వెస్ట్లో కానీ ఇండియాలో పాన్ ఇండియాలో మాకు నెట్వర్క్ ఉందో ఎందుకంటే సెల్కాన్ బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియాలో ప్రతి స్టేట్లో మా వేరే వస్తుంది ప్రతి స్టేట్లో మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు ప్రతి రీటైలర్ మా రీచ్ వెళ్ళాం ఆ టైంలో విరాట్ కోహ్లీ బ్రాండ్ అంబాజ్ తీసుకొని తమ్మన్న తీసుకొని బిగ్ లెవెల్ వెళ్ళాం కాబట్టి సో మాకు సర్కిల్ ఉంది నెట్వర్క్ ఉంది నెట్వర్క్ ఇంకా మొబైల్ మొబైల్ అంటే ఒక గుర్తింపు ఉంది నాకు పర్టికులర్ మై సెల్ఫ్ గుర్తుపడతారు అందరూ సో అలాంటిది మనం టచ్ ఫ్రాంచైజీ కింద ఎందుకు తీసుకెళ్ళకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఏపీ తెలంగాణలో ఒక ట్వంటీ పీపుల్ ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చాం ఆల్రెడీ సో అంటే స్మాల్ స్మాల్ రిటైల్కి మార్జిన్స్ అయితేనేమి వాళ్ళ బిజినెస్ మెథడాలజీ అయితేనేమి దాని ప్రాసెస్ అయితే తెలియదు కాబట్టి దాన్ని మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తూ దాన్ని నేర్పుతూ టచ్ని ఒక ఫార్టీ షోరూమ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్ షోరూమ్స్ మేము పెట్టదలుచుకోలేదు ఫ్రాంచైజ్ మోడ్లో దాన్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాం దానికి తో పాటు ఈ ఆడానిగా ఇప్పుడు ఏదైతే మేము మీరు ఇందాక ఒక త్రీ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫీస్ అన్నారు ఒక బిగ్ ఆఫీస్ ఒకటి ఓన్ ఆఫీస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాం ఆర్ ఎన్డి సెంటర్కి అన్నిటికీ మా దాంతోపాటు కనెక్టెడ్ ఒక బ్రాండ్ ఉంది దాంట్లో మేము స్పీకర్స్ బ్లూటూత్లు పవర్ బ్యాంక్లు యాక్సరీస్ అనమాట యాక్సరీస్ దానికి మళ్ళీ రోహిత్ బ్రాండ్ అంబాజ్ తీసుకున్నాం లక్కీలీ మేము తీసుకున్నాక ఆయన సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ ఆయన క్యాప్టెన్ అయ్యాడు ఇదేదో బాగుంది సార్ అందరికి చెప్తాను నేను మీతో మాట్లాడమని క్రికెట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా అదే డిస్కస్ చేయండి మీరు తీసుకునేటప్పుడు అతను కూడా జోక్గా అన్నాడు ఎందుకంటే అతను తెలుగు బాగొచ్చు అవునా అతను వైజాగ్ వాళ్ళ మన అయితే అమ్మమ్మ వాళ్ళ నాన్న మీరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఓకే సో ఆయన మాతో తెలుగులో బాగా మాట్లాడేవాడు ఓకే సో ఆయన తీసుకునేటప్పుడు నేను కూడా నాకు లక్కీ వస్తుంది అని అనేవాడు ఆయన సో అలాగే ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ పర్సన్ అతను నిజంగానే కొత్త బ్రాండ్ పెడుతున్నాం అంటే అతను సో ముందుకు వచ్చి మాకు చేశాడు ఆ రోజు ఇక్కడ స్మాల్ బ్రాండ్కి ఆ స్
ఓకే కమింగ్ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ మొదలు పెడతాను వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రతి రిటైల్ షాప్లో షేరింగ్ బేస్ మీద ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొబైల్ మేము ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ మొదలు పెట్టాము జింజర్ బిడ్ నుంచి కిట్కాట్ నుంచి ఈరోజు యాపిల్ అయినా సామ్సంగ్ అయినా ఆండ్రాయిడ్ అయినా పెద్ద వేరియేషన్ లేదు ఇంకా ఓన్లీ కెమెరాలో చేంజి కొంచెం స్లిమ్ హార్డ్వేర్ మైనర్ ఇంప్రూవ్ కస్టమర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ డేటా చూసుకుంటే మీరు నైన్ మంత్స్కి ఒక ఫోన్ మార్చేవాళ్ళు కానీ మార్చట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఫోన్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోయింది వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ కాస్ట్లీ ఫోన్స్ వచ్చాయి కస్టమర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ వాడుతున్నారు కస్టమర్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటున్నాడు ప్లస్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ వేస్ట్ వల్ల సో ఈ వేస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టాం మేము ఓకే సో అది ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం అదేవిధంగా సర్వీస్ కూడా తీసుకుని వస్తున్నాం అంటే మా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మొబైల్ మేమే తయారు చేస్తున్నాం ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాకే ఉన్నాయి రిటైల్ మాకే ఉంది కన్జ్యూమర్ వాడిన తర్వాత రిపేర్ చేసుకు వాడుకోవాలో లేదు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ వేస్ట్కి ఇస్తే దాన్ని బెటర్మెంట్ ఫర్ పొల్యూషన్కి క్లీన్ చేయాలి మొత్తం ఫుల్ సర్కిల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మీరు కవర్ చేస్తున్నారు కవర్ చేస్తాం కంప్లీట్ దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం దానికి టెక్నీషియన్స్ కూడా ఈ మధ్యకాల టెక్నీషియన్స్ అంటే మా దాని మీద చిన్న సూపు వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే కేరళలో ఒక ఫ్రెండ్ ఇట్లా మొదలు పెట్టాడు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఈజ్ యూజ్ మంచి సక్సెస్ అయ్యింది సో అదే ఫార్మేట్ అతనితో బాగా డిస్కస్ చేసుకుని దాని మొత్తం డేటా కలెక్ట్ చేసాం ఎందుకంటే మా థర్డ్ ప్రాసెస్ ఈ వేస్ట్ లాక్ వెళ్ళాం అతను సర్వీస్ దాకున్నాడు బోత్ మాకు లింక్ చేస్తే మాకు కంటిన్యూ అది ఒక యూత్కి పాలిటిక్ మీద చదువుకున్న స్టూడెంట్కి నేర్పగలుగుతాం ప్లస్ వాళ్ళకి కూడా జాబ్ శాలరీ కాకుండా షేరింగ్ బేస్ మీద ఏమంటున్నాను అది అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఫ్రాంచైజ్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళందరికీ ముందే చెప్తున్నాం మేము ఫ్రాంచైజీలో ఒక టెక్నీషియన్ పంపిస్తాను మీరు షేరింగ్ బేస్ మీద సిక్స్టీ ఫార్టీ రేషియాలో అతనికి ఇవ్వండి దాని ద్వారా మీకు షాప్ బాగుంటుంది ఈ ఆల్సో బాగుంటుంది అట్లా కొంచెం అవేర్నెస్ అంటే మన ఇండస్ట్రీ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్లో మేము ఏం నేర్చుకున్నాము దాని మీద ఎక్కువ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం ప్లస్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ కాబట్టి మా దాంట్లో ఒక సంతోషం ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు సో అతను కంప్లీట్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను రిటైల్ చాలా హ్యాపీ సార్ ఇవన్నీ చెప్పారు నాకు మరి మీరు ఇప్పుడు చైనాలో ఎన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి తైవాన్లో కూడా మీకు కనెక్షన్స్ ఉండొచ్చు మీరు సెమీ కండక్టర్స్లోకి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు మన మోడీ గారు కూడా బాగా పుష్ చేస్తున్నారు మనకు సెల్ఫ్ సఫిషియంటీ రా రావాలి దీంట్లో అని చెప్పి నేను పర్సనల్గా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు సెమీ కండక్టర్లో అడుగు పెట్టి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక సెమీ కండక్టర్ ఫెసిలిటీ పెట్టాలి లేదు దాన్ని ఇప్పుడు ఈ వీట్స్ అన్ని చేస్తూ లేటెస్ట్గా మా పార్ట్నర్ లేదా పవన్ మురళి మేము డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి సోలార్ కండెస్ట్ ఉంది అండ్ ఈవీ ఉంది సెమీ కండక్టర్ ఈ ఈ మూడింటి మీద ఆల్రెడీ మురళి పవన్ ఒక టూ త్రీ మీటింగ్స్ కూడా వేశారు ఓకే ఓకే దాని మీద ఇంకా ప్రాపర్ డిసిషన్ తీసుకోలేదు సెమీ కండక్టర్లకి ఎంతవరకు రీచబులిటీ మాకు తీసుకెళ్ళగలుగుతామని ప్లస్ మా ఐసీఏ కంపెనీ ఎవరైతే ఉందో ఢిల్లీలో వాళ్ళతో కూడా మురళి అండ్ పవన్ మాట్లాడుతున్నారు ఆల్రెడీ సో ఈ మూడు పారామీటర్లు మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండ్ సోలార్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఈవీ బట్ ఏ లెవెల్ దాకా తీసుకెళ్తాం ఏంటి అనే దాని మీద ఇంకా బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేసుకో బట్ థాట్స్ ఉన్నాయి ఓకే బట్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది తర్వాత తీసుకెళ్ళాలి సో మా ఫిలాసఫీ ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ ఏ థాట్ ఎగ్జిబిషన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫస్ట్ థాట్స్ ఎన్నో తీసుకోవచ్చు పేపర్ ఖర్చే ఎన్నిసార్లు రాయచ్చు మనం పేపర్ ఖర్చు అవుతా తెచ్చిపడేయచ్చు వన్స్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత దాని మీద ఫుల్ బిలీవ్ అవి తీసుకెళ్ళాలి సార్ ఒక్కసారి అది విశ్రద పరిచి చెప్పండి మాకు ఇప్పుడు నేను కూడా స్టార్టప్లు బాగా తిరుగుతాను చేస్తాను మాకు కొన్ని స్టార్టప్లని నేను కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సార్ ఇదిగో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ సార్ నా స్టార్టప్ మీరు నాకు ఒపీనియన్ చెప్పండి సార్ అని వస్తుంది చాలాసార్లు దాంట్లో రాసిన దానికంటే మించి ఒక పొల్లు కూడా ఎక్స్ట్రా రాదు ఆ వ్యక్తికి అదొక ప్రాబ్లం అయితే ఎక్సిక్యూషన్కి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు తర్వాత ముందుకి ముందడుగు ఎలా అయ్యేలా తెలియదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పే విషయం కూడా అదే దిశలో ఉంది ఈ నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్సిక్యూషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఐడియా అన్నారు కదా దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పండి వాచ్ నుంచి మేము మొబైల్ రావడం అనేది మేము ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక రకంగా అదృష్టం నమ్మకపోయినా ఆ రోజు మా డిసిషన్ అదృష్టం అవచ్చు ఎందుకంటే
తిరుపతిలో ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనేది థాట్ దాని మీద గల్ల రామచంద్రయ్య గారు కానీ పంకజ్ మహేందర్ ఐసీఏ కానీ రావత్ గారు కార్తిక్ మిశ్రా గారు కానీ నేను మొదలు మేము డిస్కస్ చేయడం టూ త్రీ టైమ్స్ దాన్ని పేపర్ మీదకి వచ్చాక దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ సక్సెస్ సో ఐడియా ప్లాన్ గో త్రూ ద స్టెప్స్ అండ్ ఎక్సిక్యూట్ 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 అంటున్నారు మాతో పాటు చాలా మంది చాలా చెప్పారు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఆ తాట్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఒక కొత్త తాటుకి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఒక తాట్ 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 మీద తాటే సి వన్ తాట్ వచ్చింది దాని మీద డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దాని ఎగ్జిక్యూషన్ నైంటీ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఫిలాసఫీ స్టిక్ టు ద థాట్ అంటున్నారు మీరు జస్ట్ గో ఫర్ ద ఎక్స్క్యూషన్ ఫ్రీజ్ ద ఐడియా మీరు నమ్మారు బిలీవ్ ఇంకా మిక్సిడ్ అసోసియేషన్ లేకుండా దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి మీరు అన్నట్టు స్టార్ట్అప్స్ లో చాలా మంది మందరు కూడా వస్తున్నారు కొంత గూగుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు కొంత సమ్ ఐడిసి డేటా దొరకతా డేటా తీసుకుంటారు కొంత సోషల్ మీడియా తీసుకుంటారు ఆ మొత్తాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక ప్రేమ చేసి ఇది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతారు అది ఎలా చేయాలో తెలియదు బట్ ఒక పిపిటి తయారు చేస్తారు మనం ఒకవేళ ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తే టూ త్రీ కి ఆన్సర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ తెలియనే ఉంది వాళ్ళ ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర రెండే ఆన్సర్ దొరికింది దాన్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ దొరకలేదు లిమిట్ ఆ రెండింటికి ఆ థాట్ ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది బట్ ఆ థాట్ ని వాళ్ళని నమ్మాలి ఆ బిలీవ్ అవ్వాలి ఆ థాట్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రిప్ ఉండాలి సో గురుగారు మీరు ఇన్ని దేశాలు తిరిగారు రకరకాల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ చూశారు మీరు కటక్కున అరే వీడు చేసే విధానంలో నేను ఒకసారి గట్టిగా చేసి వీడి ప్రాసెస్ చూస్తే నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పి ఆబ్వియస్లీ ఫాక్స్ కానీ చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే మేము ఫ్యాక్టరీ హైదరాబాద్ పెట్టిన తర్వాత తిరుపతి పెట్టే గ్యాప్లో ఫాక్స్ కాన్ ఇండియా ఎండి జాష్ను కలిశాను నేను అక్కడ చైనాలోనే సో సీఎం గారితో పాటు కలిశాము అతను చెప్పిన విధానం అయితేనేమి ఆ తర్వాత నేను టూ టైమ్స్ విజిట్ చేశాను వెళ్ళి ఫ్యాక్టరీని అమేజింగ్ సిస్టమ్ ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాళ్ళు మించిన లేదు అనిపిస్తుంది ఓకే మా నేను మా పార్ట్నర్స్ అదే అంటుంట ఎప్పటికైనా మనం కూడా ఇండియాలో ఆ విధంగా తీసు చేయాలి అంటున్నాం దాన్ని తగ్గట్టుగానే నవ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా చైనీస్ని ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ డైల్యూట్ చేయాల్సింది ఇండియాకి ఫార్టీ నైనే వాళ్ళు ఉండాలి మెజార్టీ షేర్ వాళ్ళు ఉండకూడదని ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు ఆల్మోస్ట్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ రాబోతుంది అది వస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరెవరు చైనాలో ద దీంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మాకు కూడా ఐడియా ఉంది అప్పుడు ఫాక్స్ కాన్ సో మెనీ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళందరితో మేము ఆల్రెడీ రిజర్చ్ చేసి ఉన్నాం వాళ్ళందరికీ ప్రపోజల్స్ ఇస్తున్నాం మేము ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం మేము ఎక్కువ సిస్టమ్ తయారు చేస్తాం టెక్నాలజీని ఆ డెవలప్మెంట్ మీరు తీసుకోరండి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం సో వీఆర్ ఆల్సో ఎప్పటికైనా మేము మా రోల్ మోడల్ అంటే ఫాక్స్ కానీ అంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో పోవాలంటే అలా చేయాలంతే దట్స్ ట్రూత్ పర్ఫెక్ట్ సార్ వీ విల్ హోప్ దట్ యూ విల్ బిల్డ్ ద ఇండియన్ ఫాక్స్ థ్యాంక్ యూ గురుగారు మీరు ఇంత పెద్ద ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్టారు ఇంత సాధించారు వేల కోట్లు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ రోల్స్ రాయిస్లు ఇంకేమున్నాయి నాకు తెలియవు మీ లిస్ట్లో మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి మన సమాజానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు అన్నట్టుగా నైంటీ టూలో సైకిల్తో మొదలుపెట్టి నవ్వు రోల్స్ రాయిస్ దాకా వచ్చాం సో ఒక బిజినెస్ నుంచి పది బిజినెస్ స్పెండ్ అయ్యాం ఎండ్ టు ఎండ్ ఉన్నాం మా దాంట్లో ఆల్రెడీ చాలా ఇయర్స్ నుంచి మేము మాది ఇందాకే చెప్పినట్టు చిత్తూరు జిల్లాలో మెట్టకొత్తూరు విలేజ్ మా విలేజ్కి ఏమైనా కావాల్సిన చిన్న చిన్న అవసరాల వరకు అక్కడ సత్రం కట్టడం అయితే నేమి వాటరు సంథింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చిన్న చిన్న వార్తలు చేస్తున్నాం లేటెస్ట్గా మా వైఫ్ హేమ ఏదైనా చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ఒకటి పెడదా ఉన్నారు సో ఈ ఇంటికి మేము ఎలీషా అని పేరు పెట్టాం సో అదే పేరు మీద స్టార్ట్ చేద్దామని లేటెస్ట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాకే ఎలీషా ట్రా చార్టబుల్ ట్రస్ట్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం సో దాని ద్వారా నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ మొత్తం కూడా ఈవెన్ మా ఎంప్లాయీస్కి ఏదన్నా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవైనా కానీ పెద్దవైనా కానీ ఏదైనా కానీ త్రూ పర్సనల్ కానీ కంపెనీ నుంచి చేస్తున్నాం సో అది కొంచెం 
ఆర్గనైజ్ గా లేదు ఓకే స్ట్రక్చర్ లేదంటారు స్ట్రక్చర్ గా లేదు బట్ మధ్యలో ఓల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు చాలా మంది సో చాలా మందికి మనం ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ అందరికీ కట్టి పిఎఫ్ ఇస్తే ఉన్నా కానీ ఇన్సూరెన్స్ మేమే కట్టి మేము ప్రీమియం మేము పే చేసి వాళ్ళకి అలా సర్వీస్ చేస్తూ పోతున్నాం బట్ ఒక స్టేజ్ నాకు సరిపోయింది అది నవ్ కొత్తగా ట్రస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ మొత్తం కూడా దాని ద్వారా కంప్లీట్ దాన్ని సర్వీస్ చేయమంటున్నాం దాన్ని కంప్లీట్ మేనేజ్ డైరెక్టర్ కింద మా వైఫ్ని ఓకే హేమాకి ఇచ్చాం తను అండ్ లిఖితాన్ని పెద్ద అమ్మాయి ఉంది ఓకే మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చింది మన మేలు సో అతను కూడా ఇప్పుడు బిజినెస్ చూస్తుంది వచ్చి సో వాళ్ళిద్దరిని సో దాన్ని ఫోకస్ చేయమని చెప్తున్నాం కంప్లీట్ వాళ్ళ నా మీద టైం స్పెండ్ చేయమంటున్నాం గురుగారు మనం చాలా సీరియస్గా మీ జర్నీ గురించి నువాన్సెస్ మొత్తం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు కదా లైటర్ సైడు మీరు ఒక పర్సనాలిటీ కింద ఒక వ్యక్తి కింద మీ ఇష్టాలు ఆ ఇష్టాలు మీ భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటే దాని మీద ర్యాపిడ్ ఫైర్ చేద్దాం రాగి సంకట బటర్ చికెన్ రాగి సంకట జానీ వాకరా శివాశ్రి గల కామెంట్ మౌంటైన్సా బీచెసా బీచెస్ ఎలక్ట్రానిక్సా బయోటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అమెరికానా యూరోప్ అమ్మ మీ ఫేవరెట్ వెకేషన్ స్టాప్ యూరోప్ యూరోప్లో స్పెయినా స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ మౌంటైన్స్ మంచి అనమాట మీరు ఇలయరాజానా ఏఆర్ఆర్ నేను పర్సనల్ ఇలయరాజా ఓన్లీ యాక్టివిటీస్ ఏఆర్ఆర్ మధ్య చేసాం కానీ బట్ పర్సనల్ ఇలయరాజా ఓన్లీ రోల్స్ రోస్ ఆర్ మేబాక్ ఆర్ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ గ్రేట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ బిఫోర్ వి లెట్ యూ గో సార్ మీరు ఇందాక నాకు అన్ని బిజినెస్లు చెప్పారు అన్నీ వేరే వేరే సెక్టర్స్లో ఉన్నాయి రకరకాల వైవిధ్యమైన బిజినెస్లు మీరు ఎట్లా నడుపుతారు సార్ ఇన్ని టాస్కులు ఉంటాయి రోజు పొద్దున్న లేస్తే ఎన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లు ఉంటాయి ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి ట్రిక్లు ఏమైనా చెప్పండి సార్ మాకు మేము నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఈ ఈ జర్నీలో వర్క్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం సో మాది ఎయిట్ నైన్ వర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ వర్టికల్స్కి ఒక టైం స్లాట్ ఇచ్చి మనం కూర్చుంటే ఫుల్ డే మన టీం అయినా అదే డిస్కస్ చేస్తుంటాం వాళ్ళు మనకు ప్రాపర్ త్రీ ఓ క్లాక్ మీటింగ్ అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ వాళ్ళు ప్రాపర్గా వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకున్న సొల్యూషన్తో వాళ్ళు వస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో మనం వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇవ్వగలుగుతాం బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఆ ఇండస్ట్రీ మీద మనం నాలాడ్చింది కాబట్టి సో ఆ విధంగా మనం వర్క్ డివైడ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ మాకు మా టీం కూడా ఓల్డ్ టీం చాలా మంది ఉన్నారు మా దగ్గర స్టాఫ్ కూడా ఓల్డ్ సీనియర్ స్టాఫ్ ఉన్నారు పదిహేను నెలల నుంచి పదిహేను నుంచి పనిచేసే చాలా మంది ఉన్నారు మా దగ్గర అండ్ మా పార్ట్నర్స్ కూడా మురళి పవన్ సంతోష్ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వర్టికల్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ వర్టికల్స్ అని కూడా కమైన్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అందరిలో కూడా ఒక కామన్ ఫిలాసఫీ ఒకటి ఉంది నేను ఎప్పుడు మా వాళ్ళందరితో అదే డిస్కస్ చేస్తున్నాను మా బ్రెయిన్ సమయంలో అదే అంటాం మనం మా కింద హెచ్ఓడి కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ జిఎం కానీ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాం మీరు అన్ని వర్క్ని మీరు వర్క్ చేయించండి ఇంద బిజినెస్ ఆంధ్ర బిజినెస్లో ఉండాలి డెలిగేట్ చేయాలంటారు డెలిగేట్ చేయాలి ఎక్కువ డెలిగేట్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే డౌట్ ఏంటా అంటే ఇది నేనే చేయగలుగుతా వాళ్ళు చేయలేదు కదా అంటారు సో మేము నమ్ముతున్న ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేసే పని సెవెంటీ పర్సెంట్ అవతల చేస్తానంటే గివ్ ఇట్ అందుకని ఎక్స్పెక్ట్ చేయబాక ఓకే సెవెంటీ పర్సెంట్ రాని దాన్ని ఫాలోఅప్ చేసుకొచ్చాను మా టీం మీద చెప్తాను సెవెంటీ పర్సెంట్ రాని దాన్ని కంటిన్యూ ఫాలోఅప్ చేయి ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా నేను నమ్మేది అయితే ఫాలోఅప్ కంటిన్యూ ఫాలోఅప్ చేస్తాను ఎనీ విషయం ఓకే ఎండ్ మనం ఏదైతే టైటిల్ రాసుకుంటామో ఎండ్ రిజల్ట్ వచ్చి ఫాలోఅప్ చేయాలి దాన్ని ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది బ్రెయిన్ సేమింగ్ వచ్చి ఐడియా టెన్ పర్సెంటే టెన్ ఐడియాస్ వస్తాయి వస్తుంది టెన్ ఒక దగ్గర ఎగ్జిక్యూషన్ తీసుకెళ్తా రాదు ఓకే యూ టేక్ ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ ఐడియాస్లో అయినా కానీ వర్క్లో కూడా కానీ నేను ఇది మా ఎవ్రీ వీక్ నేను మా వాళ్ళకి రిమైండర్ చేస్తూనే ఉంటాం మా టీం ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఏదన్నా నా దగ్గరకు వస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ మార్క్ చేసి పంపిమంటారా మార్క్ చేసి తీసుకురండి నా దగ్గర ఓకే సో ఏది ఎస్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అర్జెంట్ ఉంటుంది సో ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మా ఫైనాన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు మార్నింగ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలనేది నువ్వు టెన్ ఓ క్లాక్ చేయాలి అది ఏదైనా చేయకపోతే ఇంపార్టెంట్ పని ఈవినింగ్ పైకి వె
అర్జెంట్ చేయాల్సింది అర్జెంట్ లెక్కలు వచ్చింది బట్ మెజార్టీ అర్జెంట్లే వర్క్ చేస్తూ పోతూ అంటే నువ్వు గ్రోత్ రాదు నువ్వు అర్జెంట్ నుంచి డేంజర్ తీసుకెళ్ళబాక ఎనీ వన్ సో స్పిట్ చేయమంటాం ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ మీ ఆఫీస్లో మీరు కూర్చున్న దగ్గర వెనకాల ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ రాసి ఉంటుంది అదేంటో అర్థం కాలే నాకు చాలామంది మన జనరిక్ మై జిఎం సేల్స్ కానీ హెచ్ఓడీస్ కానీ కామన్ వీరు ఉంటూ ఉంటారు ఏమంటే టైం లేదు సార్ సో మేము ఈ మధ్యకాలం మాత్ర నేను ఒక గురువు దగ్గర సమ్ లర్న్ నేర్చుకుంటున్నాం ఓకే ఆ నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు కొన్ని పదాలు నచ్చింది సో నేను ఎక్కడ ఒక బుక్ చదువుతుంటే దాంట్లో ఈ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకువచ్చాను టైం లేదనే పదం అనకూడదు టైం ఎలా అన్నప్పుడే నేను బయట నా ఆఫీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో పెట్టాను ఫోర్టీన్ ఫార్టీ మినిట్స్ డే ప్లాన్ అనేసి అంటే ఒక రోజుకి ఫోర్టీన్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంది మీరు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఎన్ని అవర్స్ పర్సనల్ వాడుతున్నారు ఎన్ని అవర్స్ సోషల్ మీడియా మీద ఉన్నారు మీరు ఎన్ని అవర్స్ నెట్ ప్లస్ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు మీరు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక ప్లాన్ బట్ డైలీ మా వాళ్ళు టెన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు ప్లాన్ కానీ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని వస్తే వన్ అవర్ చేయొచ్చు మీకు అంటూ వన్ అవర్ అంతకుముందు టైం పర్లేదు బట్ దాన్ని వాళ్ళు ఎయిట్ అవర్స్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ప్లాన్ లేక దట్స్ వై నేను నా వెనకాల వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు అది కనబడేటట్టు పెట్టుకుంటాం ఫోర్టీన్ ఫార్టీ మినిట్స్ మీ దగ్గర మీరు టైం ప్లాన్ చేయండి అని మంచి రిమైండర్ సార్ చర్నాకులు పెట్టుకొచ్చి నన్ను దెబ్బ తగులుతుంది చూడగానే ప్రతి ఒక్కరికి మా వచ్చే వాళ్ళకి కానీ ఈవెన్ స్టాటస్ వచ్చే వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు సో టైం 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 చాలా ఉంది టైం మీరు ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి మనం అదే చెప్తాం మీ టైం నుండి కరెక్ట్గా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేయండి సార్ గురుగారు మీరు ఇప్పుడు ఉన్న మీ స్టోరీ మొత్తం వింటే నాకు ఒక మనం పాత చిన్నప్పుడు తెలుగు పుస్తకంలో చదువుకుంది గుర్తొస్తుంది కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అని మనం ఏదైతే చదువుకున్నాం అది నిజమని మిమ్మల్ని చూస్తుంటే స్వచ్ఛంగా శుద్ధంగా అంతకంటే వేరే ఎవిడెన్స్ అవసరం లేదు మనకి దానికి ఒక రూపంలో మీరు కనిపిస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ ఫర్ గివింగ్ మీ టైమ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ వ్యూవర్స్ దిస్ ఎపిసోడ్ విల్ make you think that thinking is not enough that execution matters whether it is manufacturing startup or anything else meer mana guru gari journey gurinchi chusi nerchukuni edanna sadinchochu meer ekkad nunchi raavachu meer petti puttalsina avasaram ledhu krushi chesthe edanna sadinchagalu meer gurtu pettukondi and mee jeevithamlo guru garu chusi nerchukondi keep watching like subscribe and share thank you very much